வணக்கம் இது ஐந்தாவது அமர்வு ஒரு சக நிகழ்வாக நேற்றுதான் மார்க்ஸ் அவர்களுடைய நினைவு தினம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூணில் அவர் மறைந்தார் ஸோ அவர் மறைந்து சுமார் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாகிவிட்டது ஆனால் அவர் உயிரோடு இருந்த எந்த ஒரு நாளிலும் இல்லாத அளவுக்கு இப்போது தான் அவர் அதிகம் வாசிக்கப்படுகிறார் விதம் தோதப்படுகிறார் அவர் மறைவிற்கு பிறகு பல முறை முதலாளித்துவம் கடுமையான நெருக்கடிகளை கண்டது என்றாலும் கூட அப்போதெல்லாம் இல்லாத அளவுக்கு இந்த கடைசி நெருக்கடிகளில் அவர் மீண்டும் மீண்டும் நினைவு கூறப்படுவதும் அவரது புத்தகங்கள் மீண்டும் படிக்கப்படுவதும் மீண்டும் ஆரம்பமாகியுள்ளன சோவியத் யூனியன் கிழக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் என்ற எதிர் முகாம் இருந்த பொழுது பல்வேறு வகையிலும் பிரச்சனைகளினுடைய காரணங்களாக அவர்கள் மீது பழியை போட்டு கொஞ்ச காலம் குளிர்காய முடிந்தது அது தவிர இரண்டு உலக போர்கள் நடந்த பொழுது சுமார் முந்நூறு ஆண்டு காலமாக முதலாளித்துவம் கட்டி அமைத்திருந்த அதனுடைய உற்பத்தி சாதனங்கள் உற்பத்தி கட்டுமானம் என்பது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவிகிதம் அழிந்து போனது சமீபத்தில் இது குறித்தெல்லாம் அதிகம் எழுதக்கூடிய தாமஸ் பிக்கட்டி அவர்கள் மிக ஆழமாக ஏராளமான புள்ளி விவரங்களுடன் அவருடைய நூலில் இதை எழுதியிருக்கின்றார் ஒரு வகையில் அவர் சொல்லுவது இரண்டு உலக போர்களும் நடக்காது போயிருந்தால் முதலாளித்துவம் எப்போதோ தடுமாறி கீழ் விழுந்திருக்கும் என்பது போல அவர் சொல்லுவார் ஏனென்றால் முந்நூறு ஆண்டு காலமாக அவர்கள் கட்டியமைத்த அந்த கட்டமைப்பு என்பது இந்த இரண்டு உலக போர்களில் தொண்ணூறு சதவிகிதம் தரைமட்டமானது ஆனதனால் மீண்டும் ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலத்திற்கு முதலாளித்துவம் எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய எந்த ஒரு பொருளாதார தேக்கம் என்பது இல்லாமல் முழுக்க முழுக்க முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலமாக வளர்முகத்தில் இருந்தது முதலாளித்துவம் முதலாளித்துவமாக தோன்றியதற்கு பிறகு இதுபோல ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் வளர்முகத்தில் இருந்தது என்பது அதற்கு முன்பு எப்போதுமே கிடையாது எப்பயுமே வந்து மார்சும் ஏங்கல்ஸ் அவர்களும் உயிரோடு இருந்த காலத்திலேயே ஒரு எட்டு பத்து ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை முதலாளித்துவம் மீண்டும் மீண்டும் பொருளாதார சிக்கலில் அகப்படுவதும் அதிலிருந்து மீண்டெழுவதுமாகத்தான் வந்திருக்கின்றது ஆனால் இந்த முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல் தொடர்ந்து வளர்முகத்தில் இருந்தது என்பது அவர்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை அளித்து விட்டது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல மார்சியம் பேசிய பலருமே வந்து திணறி போய்விட்டார்கள் ஒருவேளை நாம் நினைத்ததெல்லாம் தவறோ இல்லை மார்சே எழுதியது முதலாளித்துவம் இன்றைக்கு இயங்கி கொண்டு இருப்பது போல தொடர்ந்து இயங்க முடியாது ஒரு நாள் அது மேற்கொண்டு இயங்க இயலாது சரிந்து விழும் என்று அவர் சொல்லியதெல்லாம் பொய்யோ என்றெல்லாம் பலரும் மார்சியம் பேசிய பலருமே வந்து யோசிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வலதுசாரி திருத்தல்வாதம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மார்க்ஸ் சொல்லியது போல வர்க்க போராட்டம் என்பதெல்லாம் தேவையில்லை புரட்சி என்பதெல்லாம் தேவையில்லை சோசியலிசம் என்பதே ஒரு சீரான மாற்றத்தின் மூலமாக இருக்கின்ற இந்த பூர்ஸ்வா பாராளுமன்றத்துக்குள்ளேயே அதற்குள்ளாகவே இருந்து அதனை கட்டியமைத்து விடலாம் என்ற நப்பாசையெல்லாம் பலருக்கும் அது ஏற்படுத்தி இருந்தது நான் சோவியத் யூனியன் இல்லாது போனதற்கு பிறகு தொடர்ந்து 
அமெரிக்கா அதனுடைய இராணுவ பலத்தின் காரணமாக அதனுடைய பொருளாதார பலத்தின் காரணமாக அதனுடைய சமூக பலத்தின் காரணமாக எல்லாம் சேர்ந்து உலகத்தின் ஒரு ஒற்றை முனையாக சிங்கிள் போல் என்பார்கள் இவ்வளவு ஒற்றை முனையாக இருந்து ஆட்சி நடத்திய பொழுதும் கூட முதலாளித்துவ பொருளாதாரம் என்பது மீண்டும் மீண்டும் பிரச்சனையில் சிக்கி தவிப்பதாக மாறி இருந்த பொழுது அதற்கான விளக்கங்களை அதுவரை யாரும் தர இயலாது போனது கடைசியாக வந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இந்த பொருளாதார நெருக்கடி அதற்கு முன்பே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஐந்து ஆண்டுகளில் எல்லாமே ஒரு பெரிய நெருக்கடிகள் வந்து சென்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் நான் முதல்ல இந்தியாவிலிருந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கு சென்றேன் கிட்டத்தட்ட ஊரே காலியாகி கொண்டிருக்க பொழுது நான் அங்கு சென்றேன் அதற்கு ஒரு காரணம் இருந்தது என்று வைத்துக்கொண்டது அதுவரையில் ஐரோப்பியர்கள் நடத்தி கொண்டிருந்த நிறுவனங்களை அவர்களுக்கு அளிக்கும் ஊதியத்தில் நடத்த முடியாது போன பொழுது சில இடங்களில் அவர்கள் வாங்கிய சம்பளத்தில் பாதி கூட வாங்காது எங்களை போன்ற இந்தியர்கள் அந்த நிறுவனத்தை நடத்துவதற்கு சென்றோம் அப்படி போன அப்படி சென்றவன் தான் நான் அதுவரையில் பதினைந்து பதினாறு டாலர் ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் என்பது குரூடு ப்ரைஸ் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு டாலர் என்று இருந்தது ஏழு டாலர் என்பதாக இறங்கியது எப்போதுமே விலை இறக்கம் என்பது நம்ம மிகவும் சந்தோஷப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் நம்முடைய தினசரி பாட்டு கா காரமாக ஆனால் இது போன்ற விலை இறக்கம் என்பது எதனை காட்டுகிறது என்றால் அது ஒரு பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியும் சிக்கலையும் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறது என்பதனை அது காட்டும் இன்றைக்கு டிவி விலை நாளை இறங்கப் போகிறது என்று தெரிந்தால் இன்றைக்கு யாரும் டிவியை வாங்க மாட்டாங்க ஒரு காலத்தில் கம்ப்யூட்டர் விலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிட்டு இருந்தப்ப கல்ஃபில் எல்லாமே பணத்தை வச்சுக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிற ஆட்கள் இல்லை இல்லை அடுத்த மாதம் இன்னும் இறங்க போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அடுத்த வருஷம் இன்னும் இறங்க போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அடுத்த வருஷம் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கம்ப்யூட்டேஷனல் பவரை காட்டிலும் டபுள் த பவரில் இதை காட்டிலும் விலை குறைவாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால் வாங்காமல் 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 காலம் தள்ளி இது போல் எல்லோருமே வாங்காது இருந்தால் ஏன்னா முதலாளித்துவம் மேலும் மேலும் அல்லது பொருளாதாரம் மேலும் மேலும் சிக்கலில் சென்று சேர்வதாகத்தான் அமை இது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு நிகழ்ந்த பொழுது அதற்கு முன்பு வரை இருந்த கொஞ்சம் நெஞ்சம் நப்பாசைகள் எல்லாம் தளர்ந்து போனது தகர்ந்து போனது அது ஏன் இப்படி நடக்கிறது என்பதனை யாராலும் விளக்க இயலவில்லை என்னும் பொழுதுதான் உலகமே வந்து மீண்டும் மார்க்சிடமும் மார்க்சிய பொருளாதாரத்தினமும் குறிப்பாக மூலதனம் நூலிடமும் திரும்ப வந்து சேர வேண்டியிருந்தது உலகம் மட்டுமில்ல எங்களுடைய சிறு அளவிலான அனுபவமே அதனைத்தான் காட்டுகிறது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முதன்முறையாக சென்னையில் மூலதனம் வகுப்பை துவக்கலாம் அதை துவக்கும் பொழுது நடக்கிறது என்பது வெளியே தெரியணுமே அதற்காக பிரபாத் பட்நாயக்கை கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய ஆளை பிடிச்சி அது முந்நூறு நானூறு பேர் உட்காரக்கூடிய இடம் எங்களுக்கு தான் அசட்டு துணிச்சல் இருந்தது தவிர வேறு யாருக்கும் அதில் வந்து நம்பிக்கை இருந்தது இல்லை பத்து பேர் வருவாங்க பதினஞ்சு பேர் வருவாங்க பிரபாத் பட்நாயக்கே அப்படி தான் நம்பினார் சரி இந்த வாரம் என்ன மிஞ்சி போனால் இருபத்தஞ்சி முப்பது பேர் தானே இருப்பாங்க பெரிய ஆள்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு வர்றதுக்கே அவர் தயங்கினார் சுதன்வாலெலாம் வந்து தலையிட்டு தான் இல்லை இல்லை நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் வந்தார் அது நானூறு ஐநூறு பேரோட நிகழ்ச்சி நடந்தது அந்த அந்த ஆரம்பம் அதாவது மார்க்சிய பொருளாதாரம் தாஸ் கேபிட்டல் வகுப்பிற்கு ஆரம்ப விழா அது இந்த ஆரம்ப விழாவிலேயே ஒரு நூறு செட்டு வந்து மூலதன நூல் விற்பனை ஆகியது கடந்த ஆறு வருடங்களில் எங்களுடைய ஒரு கிளை தான் இதை முயற்சி எடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கு நாங்கள் மட்டுமே குறைந்தது குறைந்தது ஆயிரம் செட்டு வந்து தாஸ் கேபிட்டல் வாங்கி வந்துருக்கிறோம் தமிழ் ரெண்டு மூணு புத்தக கண்காட்சியில் ஆங்கில தாஸ் கேபிட்டல் வேணும் வேணும்னு கேட்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு இதில் வந்து நாலு வருஷம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி வாங்கி தான் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு செட்டு தாஸ் கேபிட்டலில் ஆர்டர் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் மூணு செட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே வந்து விற்று போச்சு சரி இந்த அடுத்த இடவை போன இடையே மூணு வித்து இந்த இடம் ஆறு வாங்குவோம் அப்புறம் பத்து வாங்கணும் இப்போ இன்னொரு இடத்துல இருபது காப்பி வாங்கணும் 
இருபது காப்பியில் ஒரு மூணு நாலு காப்பி விற்கலன்னு வச்சுக்கோங்க விற்றது விற்றது வரக்கூடியவர்கள் நேரடியாக மூலம் என்ன படிக்க முடியல வேறு சிறிய புத்தகங்கள் தமிழ் படிக்க முடியாத தமிழ் படிக்க தெரியாத மாணவர்கள் ஐடியில் இருக்கிறவங்க மற்ற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க பேங்க்கில் இருக்கிறவங்க சிறிய புத்தகங்கள் மார்க்சினுடைய புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்தில் வேணும் என்று கேட்கிறார்கள் ஆங்கிலத்தில் நம்ம போடலை யாரும் போடுறதுக்கு தயாராக இல்லை இல்லை தமிழில் இருக்குது தமிழில் வந்து போட்டிருக்கோம் புது மொழிபெயர்ப்பிலையும் போட்டிருக்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் இல்லை ஆனால் ஆங்கிலத்தில் வேணும் இல்லை அதே விஷயத்தை இந்த இவர் எழுதியிருக்கிறார் இதை படிங்களே அதை வந்து யாரும் வாங்குவதற்கு தயாராக இல்லை கோலார் நோட்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் அந்த நேரடியாக வந்து மார்க்ஸ் எங்கள் செலுத்தின அல்லது லெலின் எழுதின புத்தகங்கள் வேண்டும் என்று கேட்டு வாங்குபவர்கள் அதிகமாக போனார் அதனால் இப்போ நாங்கள் நினச்சது என்னென்னா தமிழில் கிடைக்காத புத்தகங்கள் தமிழில் வராத புத்தகங்கள் ஆங்கிலத்தில் இருந்தால் அதை தான் வந்து ஆங்கிலத்தில் வாங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் எங்களுடைய கற்பனை ஆனால் அது மாதிரி இல்லை அடிப்படையான அடிப்படையான மார்சிய நூல்களை மார்சு மேங்கல்ஸ் மலை நூல்களை ஆங்கிலம் மட்டுமே படிக்க தெரிந்தவர்கள் ஆங்கிலத்தில் படிப்பதற்கு வந்து கேட்டாங்க இப்போ அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் போன புத்தக கண்காட்சியில் கொண்டு வரோம்னு சொன்னோம் ஆனால் கொண்டு வர முடியல நமக்கு ஆங்கிலத்தில் ப்ரூஃப் ரீடிங் பார்க்குறதுக்கெல்லாம் ஆள் இல்லை டைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு ஒழுங்காக டைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் ஆஃபீஸில் ஆள் இல்லை இதுவும் முயற்சி பண்ணி இப்போ கொண்டு வர போகிறோம் ஒரு அஞ்சு புத்தகம் நாங்கள் தமிழில் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கோமோ சின்ன புத்தகங்கள் அது எல்லாத்தையும் வந்து ஆங்கிலத்துலேயும் கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஏதோ அங்கெல்லாம் லண்டனில் பாரிஸில் நியூயார்க்கில் நம்ம உலக சினிமா பற்றி பேசுகிறது மாதிரி அங்கெல்லாம் ஏதோ படிக்கிறாங்க போல் இருக்குது அப்படிங்கிறது இல்லை இங்குமே நமக்கு நாம் அறியாமல் நமக்கு தெரியாத உலகத்தில் அதை குறித்த தேடல்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கு என்னென்ன நிலமை இதுதான் அவர்களை உந்தி தள்ளுகிறது இன்றைய பொருளாதார சூழல் இன்றைய நிலைமை அவர்களை உந்தி தள்ளுகிறது வேறு எங்கும் போதுமான அளவுக்கு தெளிவான பகுத்தறிவுக்கு உகந்த விளக்கம் இல்லாத பொழுது அவர்கள் மார்சை நோக்கி வருகின்றார்கள் ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் அளவுக்கு அவர்களிடத்தில் அதனை எடுத்து சொல்வதற்கு அவர்களை கவர்ந்து எழுக்கும் அளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு நம்மட்டே சரக்கு இல்லை பத்தலை அது அந்த முயற்சி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் நாங்கள் அதெல்லாம் யோசிச்செல்லாம் பண்ணல பல வருஷங்களாக இருந்து படிக்க இல்லாத போனே சரி ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து இப்படி ஒரு கூட்டு வாசிப்பில் வாசிக்க முடியும்னு ஆதரையாக வந்து அவர் அப்படி தான் வாசித்து படித்து தாஸ் கேபிட்டல் படித்து தான் மார்க்சிஸ்ட் ஆகி கம்யூனிஸ்ட் ஆகி கட்சிக்கு வந்து இங்கே பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறார் என்பதனால் அவர் சொன்னதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு அதன் போல் நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணோம் அது வந்து ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து முடிஞ்சது நாலு வருஷம் ஆச்சு படித்து முடிக்கிறது அது இப்போ தொடர்ந்து அதனுடைய பலன் வந்து தெரிகிறது சென்னையில் இப்போ நாலஞ்சு இடத்துல நடக்குது ஒன்று எங்களால் வந்து கேட்டர் பண்ண முடியாததுனால தான் மற்ற இடங்களில் வந்து நடத்த முடியல ஈரோடில் மதுரையில் எல்லாம் நடத்துறதுக்கு கேட்குறாங்க பட் ஒன்றும் நமக்கு வந்த அளவுக்கு தம்மு இல்லை அந்தளவுக்கு ஆள் இல்லை தம்மு இல்லை பட் ஓகே ஸ்லோலி வந்து அது நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ நேற்று கேட்டார் ஒருத்தர் அவருக்கு வந்து அவர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருக்கார் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் நான் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அவர் வந்து ஆர்மிக்கு நான் போகலாம் பார்த்தோம் வேறு அவருக்கு ஆர்மியில் ஷார்ட் சர்வீஸ் வேலை கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ சம்பளம் தருவாங்க பதினஞ்சாயிரமோ என்னமோ தான் வருது அவர் சொல்கிற கணக்கு பார்த்தா இனி அது ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது பதினஞ்சாயிரத்துக்கு போகிறேன் நீங்கள் ஆனால் உங்கள் இதில் எப்போயுமே இப்படி தான் ஆர்மியில் என் கிளாஸ்மேட்டு வந்து ஆர்மிக்கு போனான் பட் நான் வாங்கின சம்பளத்தில் நான் ஸ்பிக்கில் வாங்கின சம்பளத்துலேயே பாதி சம்பளம் தான் வாங்கினோம் அவர் இப்போ கேட்டார் நீங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினீங்க ஸ்பிக்கில் அப்படின்னு இல்லை நான் ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ணேன் ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ணும்போது எண்பத்தி மூணில் எனக்கு ஸ்டைஃபண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவானா அப்போ பவுன் வில அவ அவர் கேட்டது சொன்னதுனால தான் எனக்கே வந்து அது யோசனையே வந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எனக்கு நான் ஸ்டைஃபண்ட் வாங்கினது எனக்கு பவுன் ஒரு பவுன் ஒரு சவரன் வில நானூறுரூவாயே அதோடு குறைச்சல கிட்டத்தட்ட ஆறு பவுனை ஆறு சவரன் வாங்கக்கூடிய பணம் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைக் பண்ணு நான் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி எவ்வளோ இருக்கும் ஆறு பவுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் லேக்கு மேலே ஒன் அண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் ரெண்டு லட்சம் 
இன்றைக்கி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் எங்கேயாவது எங்கேயாவது ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்டுக்கு எங்கேயாவது எந்த செக்டர்லையும் ஈவன் டாப் டயர் ஐடி கம்பெனிஸில் கூட வந்து கிடைக்கலன்னு தான் நினைக்கிறேன் கூகுள் கீகிள் இதிலெல்லாம் கூட அது கிடைக்கல நான் எனக்கு ஒன்றும் அது வந்து ரொம்ப என்ன சொல்கிறது உலகத்தில் இல்லாத ஆள் இல்லை நான் ஸ்விக்கில் ஜாயின் பண்ணேன் என்னை மாதிரி பிஹெச்சியில் ஜாயின் பண்ணவங்க என்டிபிசியில் ஜாயின் பண்ணவங்க வேறு அது போன்ற பப்ளிக் செக்டர் நிறுவனங்களில் ஜாயின் பண்ணவங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஓஎன்ஜிசியில் ஜாயின் பண்ணவங்களாம் என்னை விட அதிகமாக ஆசைப்படுவாங்க எனக்கே வந்து ஆயில் இண்டியானு இது ஆனால் து துலியா ஜான்னு அசாமில் அது கிடச்சிது அது இதை விட அன்றைக்கே வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா சம்பளம் கூட இருந்தது எனக்கு ஒன்றும் எனக்கு தலைக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒளிவட்டதுனால இல்லை இதுதான் நிலந்தையாக இருந்தது அன்றைக்கி இப்போ வந்து ஈவன் டிசிஎஸில் இதில் என்ட்ரி லெவலில் வந்து பன்னெண்டாயிரம் பதிமூணாயிரம் தான் சேல்ரி அப்படிங்கிறாங்க நம்ப முடியல என்னால் என்னால் நம்ப முடியல இந்த பாரதி புத்தாலயத்தில் டெஸ்பேச்சுக்கு ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த சேல்ரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க போஸ்ட் கிராஜுவேட் இன்ஜினியர்ஸு எங்கேயாவது போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான் சேல்ரி லெவல் ஸோ இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து நிலைமை வந்து ரொம்ப மோசமாகிடுது இதுதான் இதுதான் நிலைமை இப்போ இது வந்து பல்வேறு தரப்பினரையும் அது வரையில் வந்து அவர்களை வந்து தங்களை தொழிலாளர் வர்க்கம் என்றோ இல்லை நம்முடைய பொருளாதார நிலைமை என்பது இந்தியாவினுடைய சராசரி மக்களுடைய பொருளாதார நிலையை ஒட்டியது தான் என்றோ கற்பனையும் செய்து பார்த்தா பார்க்காத அவர்களையும் இதனை குறித்து சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது என்பது தான் ஸோ அதனால் மார்க்சியத்தை நோக்கி மார்க்சியை நோக்கி மார்க்சிய பொருளாதாரத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வரக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாப்புலராக வந்து இதை படிங்க இதில் வந்து இதுக்கு விடை இருக்குது படிக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த அந்த நம்பிக்கையை வந்து ஊட்டக்கூடிய வேலையை நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வந்து நம்ம வருவாங்க படிப்பதற்கு தயாராக வருவாங்க நேற்று ஒரு இங்கிலீஷ் குரூப் நடந்துட்டு இருக்குது பன்னெண்டு பேரோ பதிமூணு பேரோ ரெகுலராக வராங்க ரெண்டு மூணு பேரும் எப்பயும் போல் வருவாங்க வராமல் இருப்பாங்க அது மாதிரி நடந்துட்டு இருக்கு ஒருத்தரும் அந்த பன்னெண்டு பேரில் ஒருத்தரும் எந்த விதத்திலும் கட்சிக்கோ எஸ்எஃப்ஐக்கோ டைஃபிக்கோ தாமியா காசாவுக்கோ எதுக்குமே சம்மந்தம் இல்லாத ஆட்டு ரெண்டு மூணு பேர் யூபிஎஸ்சி படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்காக அதில் எப்படியோ சம்மந்தமாக வந்து கேள்விப்பட்டு வராங்க ரெண்டு மூணு பேர் ஐடி ரெண்டு மூணு பேர் வேறு ஏதோ இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி ஆட்கள் தான் வராங்க ஸோ கட்சி அணிகள் அதை தாண்டியுமே வந்து இதை நோக்கிய பார்வை என்பது திரும்பி இருக்குது பட் நிச்சயமாக மார்க்ஸ் அவர்கள் யாரையும் வந்து ஏமாற்றிடலை அப்படிங்கிறதும் தெரியும் படிக்க ஆரம்பித்தால் அவர்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் வந்து அவர்களை ஏமாற்றிவிடவில்லை அவர்களுடைய நம்பிக்கையும் அவர்களுடைய முயற்சிக்கும் எந்த விதத்திலும் வந்து பங்கம் வந்துடல அவர்கள் பயன்படுத்தும் அந்த நேரம் அவர்கள் இதற்காக ஒதுக்கும் நேரம் என்பது ஒன்றும் வீணாக போய்விடவில்லை என்ற நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு அளிக்க முடியும் என்னென்ன வேறு எங்கேயும் கிடைக்காத விடை என்பது இருக்கிறது கிடைக்கிறது இன்றைய நிலைமைகளே ஒரு அன்றைக்கே வந்து விளக்கியது என்பது எல்லோரும் எளிதாக அதனை புரிந்து கொள்வதற்கும் முடிகிறது என்பதில் தான் அவருடைய அந்த மேலமை என்பது இதனை தாண்டி என்னை போன்ற அரைகுறைகள் அல்லது அப்ஸ்ட்ராக்ட் நாங்கள் வந்து அவருக்கு முழுமையான நியாயம்லாம் வந்து பண்ண முடியல அவருடைய எழுத்து அவருடைய நடை அவர் காட்டும் உதாரணங்கள் அவற்றை வந்து என்னை போல ஆட்கள் வந்து ஒரு பத்து செஷனில் பதினோரு செஷன்லாம் வந்து முழுமையாக வந்து அதனை எடுத்து கூறுவது என்பதெல்லாம் சாத்தியமில்லை இப்போ இந்த வகுப்பு அந்த செஷன் நடக்கும் பொழுது ஏற்கனவே ஒரு இடம் வாசித்து அவங்க வந்து உட்காந்துருந்தாங்கன்னா மற்றவர்களுக்கு வந்து வகுப்பு வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அது திருப்தியாகவே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அவர் அந்த மூவாயிரம் பக்கம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு பக்கத்தில் அவர் காட்டியிருக்கிற அந்த ஆழமும் அவருடைய எழுத்தில் இருக்கிற அந்த அழகும் அவருடைய லாஜிக்கில் இருக்கிற இந்த கராரத்தன்மையும் இந்த மாதிரி வகுப்புகளில் முழுமையாக வந்து கொண்டு வந்துட முடியல 
அநேகமாக அவரே வந்தாலுமே முடியுமாங்கிறது தெரியல ஏன்னா அவரே வந்தாலுமே ஒரு பதினஞ்சு செஷனில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த மூவாயிரம் நாலாயிரம் பக்கத்தில் எழுதுறதுக்கு அவரும் ஒன்றும் முட்டால் இல்லை அவரே வந்தாலுமே முடியாது போல தான் தெரியுது நம்ம எங்கே நம்ம வந்து எல்லாம் அப்ஸ்ட்ராக்டு தான் இந்த செஷனில் மற்றவங்க எல்லோரும் கற்றுக்கிறாங்களோ இல்லையோ நான் வந்து அதில் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது உங்கள் ஒன்றை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதனை நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து சொல்லும் பொழுது தான் அதை வந்து தெளிவாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது யதார்த்தத்தில் வந்து உணர முடிஞ்சு ஸோ இது வளர்ந்துக்கிட்டு வருது இதற்கான தேவைகள் வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு வருது நாளைக்கு இதை படிச்சுட்டு போய் நீங்கள் புரட்சி பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு என்பதே வந்து இது மிகுந்த பயனுடையதாக இருக்கிறது இது உலகம் பூரா அதனால தான் வந்து அதனை நோக்கி திரும்பிக் கொண்டு இருக்கின்றார்கள் நம்முடைய முயற்சி நல்ல முயற்சி உங்கள் பலர் என்னை காட்டிலும் அநேகமாக ஜே கே தவிர எல்லோருமே என்னை காட்டிலும் வயதில் இளைஞர்கள் உங்களுடைய வயதில் எங்களால் படிக்க முடியவில்லை உங்களுக்கு அது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு என்று தான் நினைக்கின்றேன் இங்கே இந்த நான் நடந்தது இந்த அமர்வுகளில் வந்து அமர்ந்து இல்லை இது தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்தால் இது வந்து ஒரு அறிமுகம் தான் அதை எடுத்து சொல்கிறதுக்கு வந்து படிக்க முடியும் நான்லாம் படிச்சிருக்கேன் நீங்களாம் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு தானே உடைய நீங்கள் படித்தா தான் வந்து அதனுடைய ஆழத்தையும் அழகையும் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை நீங்கள் மாதத்தில் ரெண்டு முறை வந்து இதயமலை கூடி வாசித்து முயற்சி செய்து வாசித்தீர்கள் என்றால் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்தில் வந்து முடிச்சிடுவோம் மூணு வருஷத்தில் வந்து முடிச்சிடுவோம் வாரத்திற்கு அல்லது பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு முறை ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் அதுக்கு வந்து ஒதுக்க முடிஞ்சா அதை வந்து முடிச்சிடலாம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கூட வேஸ்ட் பண்ணாத வாழ்க்கையெல்லாம் யாருமே வாழ்ந்து ஜவஹர்லால் நேரு தான் நீங்கள் எப்படி இவ்வளோ புஸ்தகம் படிச்சிங்கன்னா நான் தூங்குற நேரத்துலேருந்து திருடிக்குவேன் அப்படின்னு ஸோ அவரெல்லாமே வந்து வாசிக்க முடிஞ்சிருக்குது வாசிக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி வாசிச்சா அதை வாசிச்சிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் அதை வந்து நான் சொல்ல முடிஞ்சால் அதுவே வந்து இந்த இந்த பதினைந்து அல்லது பன்னிரெண்டு அமர்வுகளுடைய நோக்கம் வந்து நிறைவேறியதாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ நேற்று ம மறைந்தார் நாம் தொடர வேண்டும் ஸோ சென்ற அமர்வு வரை நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம்னா ம முதல் அமர்வில் அதனுடைய நீங்கள் யாராவது சொல்கிறீங்களா இப்படி வந்துருங்க இது வேணுமா நம்ம போன கிளாஸ் வந்து கேபிட்டலிஸ்ட் முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில் வந்து என்னென்ன காம்பனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதாவது கேபிட்டல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மணின்னு சொல்லக்கூடிய அதுலேருந்து தொடங்கி பணம் பணம்லேருந்து சந்தை சரக்கு அப்படின்னு சொல்லி அது எப்படி வந்து இருக்கு முதலாளித்துவ முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு முதலாளித்துவ சம்பந்தம் தான் அது எப்படியா மாறுச்சு நடுவில் இந்த பணம் வந்து யார் அதிகமாக வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்து இங்கே எப்படி ஒரு முக்கியமான பணம் பணம் மாறாங்க அப்படிங்கிறத அதில் தான் வந்து ஒரு ஃபார்ம் வரும் நிறைவு பண்ணும் அதில் எம் அப்படின்னா மணி சி அப்படின்னா கமாடிட்டி இப்போ மணி டு கமாடிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமாடிட்டிலேருந்து எதுதான் இந்த கமாடிட்டி அப்படின்னு கிளாஸ் எடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு முதலாளி முதலாளிகளை பொறுத்த வரைக்கும் சந்தையில் உழைப்பாளிகளோட உழைப்பு சக்தியை வாங்குறதே ஒரு அந்த கமாடிட்டியாக ஆக்கி அதுக்கப்புறம் உற்பத்திக்கு தேவையான அச்சா பொருட்களும் உற்பத்தி சாதனங்களையும் கமாடிட்டியாக எடுத்துக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு உழைப்பாளர்களுடைய உற்பத்தி சக்தியை பயன்படுத்தி தான் சந்தையில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பொதுமக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் இருக்கக்கூடிய கமாடிட்டையும் ஒன்று தயார்படுத்துகிறாங்க அதுலேருந்து திரும்ப எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் ஒரு மார்ஜின் வச்சு அதுலேருந்து அவர்கள் வந்து லாபமாக எடுத்துக்கிட்டு எம் டேஷ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் ஸோ இதை தான் நான் பார்த்தோம் அதில் சில கேள்விகள் வந்து கேள்விகளோடு முடிச்சு போகிற அளவில் ஒன்று என்ன அப்படின்னா மணி அப்படிங்கிறது முதல்ல இருந்துகிட்டு அப்படின்னு வந்துச்சு முதலாளிகளுக்கு வந்து மணி வச்சுன்னா அவங்க உழைப்பாளிகளுடைய உழைப்பு சக்தி நிறைய வாங்குறாங்க அதே மாதிரி மற்ற கச்சா பொருட்களையும் வாங்குனாங்கன்னா மணிங்கிறது எப்படி ஒரு ஒரு நபர்கள் ஒரு சில நபர்கள் கிட்ட குவிஞ்சுது அப்படிங்கிற கேள்வியோடையும் ப்ரிமிட்டிவ் அக்யூமுலேஷன் தான் என்ன அப்படிங்கிறதோடையும் முடிச்சோம் ப்ரிமிட்டிவ் அக்யூமுலேஷனும் மணினா மணி எப்படி குவிஞ்சுது அப்படிங்கிறத பற்றி தொடர்ந்து பார்த்தோம்
இது இந்த சர்க்கியூட்டு தான் நமக்கு எல்லா நம்ம பேசுகிறது எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையானது பணம் என்பது அதுவரையில் ஒரு மீடியா ஒரு இடைநிலை ச சாதனமாக பரிவர்த்தனையை எளிதாக்கக்கூடிய ஒரு இடைநிலை சாதனமாக இருந்தது அல்லது பல்வேறு சரக்குகளுக்கு பொதுவான ஒரு மதிப்பை காட்டும் ஒரு கருவியாக இருந்தது என்பது போய் பணம் என்பது முதலாளித்துவத்தில் ஒரு புதிய பண்பை அடைந்தது என்பதனை நாம் பார்த்தோம் என்ன பண்பு அப்படின்னா செல்ஃப் எக்ஸ்பு எக்ஸ்பேன்ஷனரி ரோல் செல்ஃப் எக்ஸ்பேன்ஷனரி கேரக்டர் பணம் என்பது தானாகவே பெருகக்கூடிய ஒரு பண்பை வந்து அடைந்தது என்பது முதலாளித்துவ கட்டத்தில் தான் என்பதை பார்த்தோம் பணத்தை வைத்திருப்பவர்கள் பணத்தை கொண்டு இரண்டு விதமான சரக்குகளை வாங்குகின்றார்கள் ஒன்று உற்பத்தி சாதனங்கள் எனப்படும் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்பதில் கருவிகள் வரும் லேத்து மில்லிங் மிஷின் பெண்டிங் மிஷின் அது அவை எல்லாமும் அதற்குள் அடக்கம் அவருடைய உற்பத்தி பொருள் அவருடைய சரக்குக்கு தேவையான கச்சா பொருள் ரா மெட்டீரியல் என்பதும் அதற்குள் அடங்கும் உற்பத்தியை நடத்துவதற்கு தேவைப்படுகின்ற உதவி பொருள் ஆக்சிலரிஸ் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஸ்டீம் லூப்ரிகேஷன் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அது ஒரு ஆயிரம் இருக்கும் சாம்பாரில் போடுற நம்ம ஊர் வீட்டில் போடுறதுக்குள்ள ஒரு ஆயிரம் ஐட்டம் சின்ன சின்னதாக ஐட்டம் இருக்கிற மாதிரி ஆயிரம் இருக்கும் வச்சுக்கோங்க அது எல்லாம் வந்து அந்த மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்பதற்குள்ள வந்து அடங்கும் மார்சிய வரையறுப்பின்படி மார்சிய பொருளாதாரத்துக்கென்று இருக்கக்கூடிய கலை சொற்களினுடைய அர்த்தத்தின்படி அவை எல்லாம் வந்து மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்பதற்குள்ள வரும் லேபர் பவர் அப்கோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் லேபர் இல்லை லேபர் பவர் என்பதனை தான் ஒரு ஒர்க்கர் வந்து முதலாளியிடம் விற்பனை செய்கின்றார் என்பதனையும் நம்ம பார்த்தோம் அவர் தன்னுடைய உழைப்பு சக்தியை அவரிடம் பரிவர்த்தனை செய்து கொள்கிறார் ஒரு முதலாளி ஒரு தொழிலாளியிடமிருந்து பெறக்கூடிய அந்த உழைப்பு ஆற்றல் என்பதற்கு மாறீடாக அதற்கு பதிலாக அவருக்கு இந்த கூலி என்பதனை தருகிறார் கூலி என்பது அந்த உழைப்பு ஆற்றலை மீண்டும் உருவாக்கக்கூடிய ரீஜெனரேட் பண்ணுற அல்லது ரீஜூனேட் பண்ணுற அந்த பேஸ்கெட் ஆஃப் குட்ஸ் அதனுடைய ஈக்குவல் என்றது ஸோ அதனை தருகின்றார் ஸோ இந்த இரண்டு வகையான சரக்குகளையும் பயன்படுத்தி இந்த உற்பத்தி முறைபாட்டிற்குள் அதனை செலுத்தி புதிய சரக்கு ஒன்றை இந்த முதலாளி உற்பத்தி செய்கின்றார் அந்த புதிய சரக்கை சந்தையில் சென்று அந்த சரக்கின் மதிப்பை பண வடிவத்தில் அவர் மீண்டும் மாற்றுகின்றார் அப்படி மாற்றும் பொழுது அந்த புதிதாக வரக்கூடிய பணம் எம் டேஷ் என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த எம் டேஷ் என்பது ஆரம்பம் தக பொழுது இருந்த அந்த சுழற்சியினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்த பணத்தின் அளவான எம் என்பதனை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் இதிலெல்லாம் ஒன்றும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை ஒன்றும் சிரமம் இல்லை இல்லாட்டி அவர் அந்த வேலையை பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ எம் டேஷ் ஈக்குவல் டு எம் ப்ளஸ் டெல்டா எம் என்று வைத்துக் கொள்வது டெல்டா எம் என் வந்து புதிய மதிப்பு அதுதான் வந்து உபரி மதிப்பு புதிய மதிப்பு அது எப்படி உருவாகிறது என்பதனையும் பார்ப்போம் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அதனுடைய வேல்யூ அதனுடைய வேல்யூவை காட்டிலும் அதிகமான வேல்யூ அந்த உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள் வருவதற்கு வாய்ப்பில்லை என்பதனையும் பார்ப்போம் மின்சார ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு காட்டன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒரு நூறு பேல் காட்டனுடைய மதிப்பு என்பதனை காட்டிலும் இங்கே நெய்து வெளியில் அனுப்பப்படும் ஒரு புடவைகள் அல்லது வேஸ்டிகள் அவற்றில் அடங்கி இருக்கும் அந்த பருத்தியினுடைய மதிப்பு என்பது அதிகமாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை உள்ளே என்ன வருதோ அதே மதிப்பில் தான் அது வெளியே போக முடியும் அதே இது எல்லாவற்றுக்கும் பொருள் அதில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் லேத்து மில்லிங் மிஷின் பெண்டிங் மிஷின் அதான் ஒரு சைக்கிள்லேயே வந்து அதனுடைய முழு மதிப்பையும் அந்த சரக்கின் மீது ஏற்றப்படுவது இல்லை அது வந்து ஒரு சைக்கிளில் மேபி ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்கலாம் இல்லை இருபது வருஷமாக இருக்கலாம் முப்பது வருஷமாக இருக்கலாம் இந்த முப்பது வருடங்களில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய மதிப்பு என்பது உற்பத்தி செய்யப்படும் அந்த சரக்கின் மேல் ஏற்றப்பட்டு அது மார்க்கெட்டுக்கு போகுது 
ஸோ அதுலேயும் வந்து எதுவும் மதிப்பு வந்து அதிகரிப்பதற்கு எதுவும் வாய்ப்பே கிடையாது உங்களுடைய லேத்தினுடைய விலை நூறுரூபா அப்படின்னா மதிப்பு என்பது நூறுரூபா அப்படின்னா அதனுடைய மதிப்பு ஒரு பத்து வருஷத்தில் ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னா அந்த பத்து வருஷத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் பொருள்கள் மேலே ஒவ்வொரு வருஷமும் அதனுடைய பத்து பர்சன்ட் என்பது தான் அதன் மீது ஏறும் அந்த சரக்கின் மீது ஏறும் இப்போ மொத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கருவிகளினுடைய மொத்த மதிப்பு என்பதை காட்டிலும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் அதனுடைய மதிப்பு என்பது அதிகமாக முடியாது அதே மதிப்பு தான் இருக்க முடியும் அதனால தான் இந்த மூலதனத்தின் இந்த பகுதி என்பது மாறா மூலதனம் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்பதனையும் பார்ப்போம் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் இந்த லேபர் பவர் என்பது தான் வந்து புதிய மதிப்பை உருவாக்க முடியும் என்பதனையும் பார்ப்போம் ரெண்டையும் தனித்தனியாக உடைச்சு பார்ப்போம் இங்கே வந்து பணம் வந்து இந்த சரக்குகளை வாங்கும் பொழுது அவற்றினுடைய அது வந்து சாதாரணமான ஒரு பரிவர்த்தனை ப்ராசஸ் தான் அது பரிவர்த்தனையில் லாபம் என்பது அல்லது புதிய மதிப்பு என்பது உருவாக முடியாது என்பதனையும் நம்ம பார்ப்போம் சந்தையில் பரிவர்த்தனையில் புதிய மதிப்பு என்பது உருவாக முடியாது என்பதனையும் பார்ப்போம் அதே போல் இந்த பொருள் வெளியில் செல்லும் பொழுது சிடாஷ் என்பது பொருளினுடைய வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பு என்றால் எம் டாஷ் என்பது பணத்தின் வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே மதிப்பு தான் அதுவும் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸ் தான்ங்கிறதுனால அங்கேயும் வந்து புதிதாக எதுவும் மதிப்பு என்பது உருவாக முடியாது என்பதனையும் பார்ப்போம் ஸோ அப்போ நடுவில் இருக்கிற இந்த ப்ராசஸில் தான் உருவாக முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் எப்படி உருவாகுது லேபர் பவர் அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பது என்ன அப்படின்னா எல்லா சரக்குகளுக்கும் எப்படி பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பது அதற்குள் அடங்கி இருக்கும் சமூக ரீதியான சராசரி உழைப்பு நேரம் என்பது தான் அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பதை பார்ப்போம் அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்பு அப்படிங்கிற உதாரணத்தை திரும்ப திரும்ப பார்ப்போம் அஞ்சு பேனாவில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த சமூ ஒரு சமூக ரீதியான சராசரி உழைப்பு நேரம் என்பதும் ஒரு ஜோடி செருப்பில் இருக்கக்கூடிய சமூக ரீதியான சராசரி உழைப்பு நேரம் என்பது ஒன்றாக இருந்தால் தான் அவை வந்து பரிமாறி கொள்ளணும் இதில் ஒரு ஆள் ஏமாற்றலாம் இன்னொரு ஆள் ஏமாற்றலாம் அதெல்லாம் வந்து இன்சிடென்டலாக நடப்பது தான் தொடர்ச்சியாக இந்த பரிவர்த்தனை நடக்கணும்னா அவற்றினுடைய அடங்கி இருக்கக்கூடிய மானிட உழைப்பு நேரத்தை பொறுத்து அவை பரிமாறி கொள்ளப்பட்டால் தான் அது தொடர்ந்து நடக்கும் அப்படி தான் நடக்குது மார்க்கெட்டில் அதில் அந்த சமூக ரீதியான என்பதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது சராசரி என்பதற்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது ஏன்னா சமூக ரீதியாங்க போது ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் வேறு வேறு மாதிரியான உழைப்பு நேரம் என்பது தேவைப்படலாம் அந்தந்த நாட்டினுடைய பல்வேறு வரலாற்று ரீதியான இயற்கை ரீதியான மாறுபட்ட தன்மைகள் காரணமாக ச ஆவரேஜ் என்பதையும் சராசரி என்பதற்கும் என்ன ஏன் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் சில பேர் ஆறு பேனாவை தயாரிக்கலாம் சில பேர் நாலு பேனாவை தான் தயார் பண்ண முடியும் ஆனால் பெரும்பகுதியானவர்கள் ஐந்து பேனாவை தயார் பண்ணக்கூடிய ஒரு ச சமூகத்தில் ஒரு ச சந்தையில் அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்புக்கு சமம் என்பது தான் வந்து கோயிங் ரேட் அதுதான் வந்து பரிவர்த்தனை ரேஷியோவாக பரிவர்த்தனை விகிதாச்சாரமாக அந்த சந்தையில் மதிக்கப்படும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் அங்கீகரிக்கப்படும் அதை நீங்கள் பார்க்கும் ஸோ இங்கே தான் வந்து லேபர் பவர் என்பது அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பின் அடிப்படையில் முதலாளியால் வாங்கப்படுகிறது அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பது அவர் மீண்டும் அடுத்த நாள் புத்துருவாக்கம் பெற்று அதே பணியை செய்வதற்கு வருவதற்கு தேவைப்படுகின்ற அவருடைய நுகர்வு சாதனங்கள் அடங்கிய அந்த கூடையினுடைய மதிப்பு என்பது தான் ஸோ அதை கொடுத்துட்றாரு அதாவது அதில் ஏமாத்தலை அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அந்த முதலாளி அந்த தொழிலாளிய அவருடைய உழைப்பினுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பை குறைச்சி கொடுக்கல அப்படின்னா கூட அப்படமும் வந்து ஒரு உபரி மதிப்பு உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஏன் அப்படின்னா அவருடைய அந்த உழைப்பு மா ஒரு ஆற்றலினுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பது நாலு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் மேன் ஹவர்ஸ் என்று வைத்து கொண்டார் அவர் ஆனால் உள்ளே வந்து எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறார் அவர் எட்டு மணி நேரம் இந்த உற்பத்தியில் ஈடுபடுறார் ஸோ ஒரு வகையில் சாதாரணமாக வந்து ஒவ்வொரு சரக்குக்கும் இருக்கிற அந்த இரண்டு மதிப்பையும் பார்த்தோம் நம்ம பயன் மதிப்புங்கிறது இருக்குது பரிவர்த்தனை மதிப்பு இருக்குது பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பதை இன்னொரு பொருளை க உடைய நம்பரை வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அஞ்சு பேனா ஒரு ஜோடி செருப்பு என்று எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இல்லை ரெண்டுக்கும் பொதுவான வேறு ஒரு பொருளை வைத்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் ரெண்டுமே ஒரு ஆட்டுக்கு சமம் என்ற விதத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இல்லை உலக பொது காரணியான பணத்தை வச்சு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் எல்லாவற்றிலும் எது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்படுது என்றால் அதனுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பு தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணப்படும் 
அதனுடைய பயன் மதிப்பு என்பதை ஒரு பொருளினுடைய ஒரு சரக்கினுடைய பயன் மதிப்பு என்பதை ரூபா பைசாவில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு கொக்கோகோலா வேணும்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு ஐடியா நீங்கள் குடிக்கிறீங்க கொக்கோகோலாவினுடைய யூஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத வேற ஒரு பொருளைக்குடைய எண்ணிக்கையை வைத்தோ அல்லது பணத்தினுடைய அளவை வைத்து கூட நீங்கள் வந்து சொல்ல முடியாது கொக்கோகோலாவினுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ வேணால் சொல்லலாம் பத்து ரூபா கொடுத்தா கிடைக்கும் இல்லை காம்படிஷன் நிறையா போனால் அஞ்சு ரூபாய் கூட கிடைக்கும் இல்லை மற்ற யாருமே வர்றதுக்கு வழி இல்லாமல் பண்ண ஒரு நாட்டில் பதினஞ்சு ரூபாய் இருபது ரூபாய் கூட ஆயிடலாம் இதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு அதனுடைய ப ப பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பது மாறக்கூடியது பல்வேறு காரணங்களால் மாறக்கூடியது பயன் மதிப்பு என்னங்கிறது ரூபா பைசாவிலையோ இல்லை இன்னொரு பொருளினுடைய எண்ணிக்கையை வைத்தோ அதை வந்து சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரே ஒரு சரக்குக்கு மட்டும் அது வந்து சாத்தியம் அது என்ன அப்படின்னா அந்த உழைப்பு ஆற்றல் இந்த உழைப்பு ஆற்றலினுடைய பரிவர்த்தனை மதிப்பு என்பது ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆஃப் மேன் ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர் நான்கு மணி நேர மானுட உழைப்பு என்பது அந்த பேஸ்கெட்டில் அடங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களை தயாரித்து அவருக்கு அளிக்கக்கூடியதாக இருந்தால் பொருள் மட்டும் பொருள் மட்டும் இல்லை சேவை அவருடைய சமூக தேவைகள் எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து அதனுடைய பயன் மதிப்பு அவருக்கு இல்லை யாருக்கு தொழிலாளிகள் இல்லை தொழிலாளிகளுடைய பயன் மதிப்புங்கிறது வாங்குற கூலி தான் அவருக்கு பயன் மதிப்பு அதை கொண்டு அவர் வாழ்க்கை அவர் வாழ்க்கைக்கு என்ன பயன் மதிப்புங்கிறதெல்லாம் வந்து நாட் அ கொஸ்டின் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் மேபி இட் மேபி அ கொஸ்டின் ஆஃப் பிலாசபி ஆர் சம்வேர் எல்சி இத்திக்ஸ் இத்திக்ஸ் அந்த மாதிரி இது பண்ணலாம் இந்தியானா ஜோன்ஸ் படம் பார்த்தீங்களா இந்தியானா ஜோன்ஸ்னு போய் இந்த பழைய எகிப்திய இதெல்லாம் வந்து தேடி எடுப்பார் ட்ரெஷர் எல்லாம் எடுப்பார் அவர் ஓப்பு எடுப்பார் அவர் வந்து ஆர்கியாலஜிஸ்ட் ஆர்கியாலஜி இஸ் அ கிளாஸ் ஆஃப் ஃபைண்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் சர்ச்சிங் ஃபார் ஃபேக்ட்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சர்ச்சிங் ஃபார் ட்ரூத் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் விச் இஸ் ஃபிலாசபி கிளாஸ் சான்றுகளை தேடுவது என்பது தான் வந்து ஆர்கியாலஜியினுடைய நோக்கம் அதுதான் அதுதான் அந்த சப்ஜெக்ட் உண்மையை தேடணும்னா பக்கத்தில் தத்துவ வகுப்புக்கு போங்க அப்படின்பார் ஸோ வாழ்க்கையினுடைய ப பயன் மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து எக்கனாமிக்ஸில் ஆன்சர் கிடையாது அதெல்லாம் நீங்கள் தான் வந்து தீர்மானிச்சுக்கணும் உங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய மதிப்பு என்ன இல்லை மதிப்பின்மை என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்க தான் தீர்மானிச்சுக்கணும் ஸோ அவருடைய அவரை பொறுத்த மட்டும் அவர் என்ன பொருளை வாங்க முடிகிறது என்பது தான் அவரை அவருடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ தான் அவருக்கும் வந்து அந்த விஷயத்தில் பிளேயர் ரோல் ஆனால் அந்த வாங்கக்கூடிய முதலாளிக்கு அவர் நான்கு மணி நேர மானிட உழைப்பின் ஈக்குவல் என்ட்ட வாங்கி ஆனால் எட்டு மணி நேரம் அதை வந்து அவரால் பயன்படுத்த முடியுது ஸோ நான்கு மணி நேர எக்ஸ்சேஞ்சு வேல்யூ பெறப்பட்ட மனித ஆற்றல் அல்லது உழைப்பு ஆற்றல் என்பதை எட்டு மணி நேர உழைப்புக்கு பயன்படுத்துவதற்கு அவரால் முடியுது ஸோ அவர் தன்னுடைய யூஸ் வேல்யூக்கும் அதனுடைய எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூக்கும் இருக்கிற அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த இடத்துல புதிய மதிப்பாக உருவாகுது அந்த உழைப்பு ஆற்றல் என்பது தான் இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தி சாதனங்களினுடைய மதிப்பை புதிய சரக்கின் தலையில் ஏற்றுக்கிட்டு அந்த பணி அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற பணியையும் மானிட உழைப்பு ஆற்றல் என்பது தான் செய்யுது இல்லாட்டி ஒரு ரூமில் போட்டு எல்லாத்தையும் பூட்டி வச்சா அது வந்து மார்ச்சை சொல்கிற மாதிரி பஞ்சு கை தொடங்கிற துணியாக மாறிடும் அயன் வில் ரஸ்ட் வுட் வில் டிகே கவித்துவமா சொல்லுவார் அது மாதிரி ஆயர் சொந்த மதிப்பு அவர் ஏற்கனவே வாங்கின பொருளினுடைய மதிப்பை மதிப்பு இழப்பை இழக்காமல் வந்து அதை புதிய சரக்கின் மீது ஏற்றக்கூடிய பணியையும் இந்த உழைப்பு ஆற்றல் என்பதுதான் செய்யுது இதுதான் அந்த புதிய மதிப்பை வந்து உருவாக்குது என்பதனையும் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஸோ புதிய மதிப்பு உபரி மதிப்பு என்பது இது போல உற்பத்தி நிகழ்வில் மட்டும்தான் உருவாகும் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் ஆரம்பித்தோம் அதை வந்து இப்போ அதுக்கப்புறம் பார்க்கல ஏன்னா நமக்கு யதார்த்த வாழ்க்கையில் பார்த்தா அப்படிலாம் இல்லையே எங்கள் ஊர் மண்ணாச்சி இங்கே வாங்குறாரு அங்கே விற்கிறாரு சமயத்தில் பொருளையே பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாரு தேனியிலேருந்து பச்சை மிளகா ஃபோனில் வந்து பிடிக்கிறாரு இன்னொரு ஃபோனில் இங்கேருந்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு மாற்றி விடுறாரு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பறிக்கிறாரு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் இல்லை சில பேர் வந்து வட்டிக்கு பணம் கொடுக்குறாங்க வட்டியில் வட்டி வந்து அவங்களுக்கு வருமானமாக வருது எந்தவித உற்பத்தியிலையும் ஈடுபடுறது இல்லை அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இந்த புதுசாக ஐடியிலெல்லாம் பிரிக் அண்ட் மார்டர் எக்கானமி நவ் கிளிக் அண்ட் ஏதோ ஒரு இது சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் அவங்க செங்கல் மண் ம மட்டை இதெல்லாம் வச்சு பொருளாதாரம் நடவடிக்கை அதில் வந்து சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போல்லாம் வந்து மௌசன் கிளிக்காக மௌசன் கிளிக்கில் வந்து சம்பாரிச்சிடுறாங்க பண
அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் என்பது கண்ணுக்கு தெரிகிறது ஒரு பேங்க் வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த லோனை யாருக்கு கொடுக்குறாங்க யாராவது அதை வந்து உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்தி இந்த உபரி உற்பத்தியை உருவாக்கக்கூடியவர்களுக்கு தான் அதை வந்து கொடுக்குறாங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த முதலாளி டெல்டா எம்ல ஒரு சிறு பகுதியை வந்து யார் லோன் கொடுத்தாங்களோ அவர்களுக்கு அதை கொடுத்துறாரு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் என்பதும் ரெண்ட்டு ஒரு இடத்த இடத்த பிடிச்சி வச்சுருக்காரு அவர் அதை வாடகைக்கு விடுறாரு உற்பத்தியும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் வந்து அவருக்கு வந்து வருமானம் வருது அப்படின்னா இது போல் ஒரு நிறுவனத்துக்கு வந்து இடத்த கொடுத்தாரு அப்படின்னா உருவாகிற அந்த உபரி மதிப்பில் ஒரு சிறு பகுதி வந்து ரெண்டாக போகுது ஒரு சிறு பகுதி வந்து இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது கடன் கொடுத்தவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது இன்னும் இவர் வந்து இந்த ப்ரொடக்ஷனில் தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் தெரு தெருவாக கூட்டி போய் புடவை வைக்கலையா புடவை வாங்கலையா புடவை வாங்கலையான்னு விற்கிறது இல்லை அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தர் விற்கிறாரு அப்படின்னா இதில் ஒரு சிறு பகுதியாக அந்த மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சிக்கோ அல்லது மார்க் சேல்ஸ் பர்சனுக்கோ அவரோட வந்து பங்கு பகிர்ந்து கொள்கிறார் அல்லது இந்த உற்பத்தி நிகழ்முறையை இன்னும் கொஞ்சம் துரிதமாக்குற இன்னும் கொஞ்சம் திறனுடையதாக ஆக்குற ஒரு ஐடி சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருந்தால் அவங்க கூட இதை வந்து கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்கிறார் ஆக உலகத்தின் சகல விதங்களிலும் உருவாகும் ரெவன்யூ வருமானம் என்பதனுடைய அடித்தளமாக இருப்பது என்பது இந்த உற்பத்தி முறைதான் அது இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம் இல்லை அக்ரிகல்ச்சர் செக்டராக இருக்கலாம் எல்லா வருந்தாலும் எந்த மிஷினையாவது ஆன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆள் வேணும்ல மிஷினுக்கு கட்டுறதுக்கு வேணும் அதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு ஆள் வேணும் நீங்கள் தான் அந்த லேபர்னு ஒன்று அந்த காக்கி ட்ராயர் போட்டுக்கிட்டு சமட்டியில் அடிக்கிற ஆளுங்கிற அந்த பிக்சர் வந்து இருக்கிற வரைக்கும் அது மாதிரி எல்லாம் தெரியலாம் லேபர் அது இல்லை அதான் அதுவும் நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கோம் சேர்மேன்லேருந்து டோர்மேன் வரைக்கும் இந்த ப்ராசஸை நடத்துறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து அடிப்படையில் கூலி தொழிலாளிகள் தான் எல்லாராக யாராக இருந்தாலும் கூலி தொழிலாளி தான் அது முன்னாடியெல்லாம் அதை வந்து ரியலைஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லோரும் ரியலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சொன்ன இல்லையா ஜெர்மனியில் ஃப்ரான்ஸில் இங்கிலாந்தில் அதெல்லாம் எப்பயும் அவங்க வந்து ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க இங்கே தான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வந்துகிட்டு இருக்கு வந்துடும் வாழ்க்கை வந்து நெருக்கி தள்ளும் பொழுது இன்னமும் காஞ்சா குதிரை புல்லு தின்னுமாங்க இல்லையா புல்லு தின்னுமா வைக்க தின்னு அது போல் வந்து வாழ்க்கை நிலைமைகளில் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் அனுபவங்களின் அடிப்படையில் அந்த உண்மைகளை அவர்களாகவே உணர்ந்து கொள்வார்கள் எப்படி இருந்தாலும் யாராவது ரெண்டு பேர் பட்டன் காமுங்கிறதுக்காக ஆளுங்க எந்த பட்டன் காமுங்கிறது தெரியணும் இல்லை அவருக்கு அதையும் பார்ப்போம் அது இது மாதிரியான வேறுபாடுகள் எப்படி வருது ஸோ இதில் தான் வந்து உபரி என்பது உருவாகுது என்பதை பார்த்து அந்த எக்ஸ்சேஞ்சில் உபரி வந்து உருவாகலாங்கிற அந்த டவுட் வந்து பலருக்கும் இருக்கக்கூடியது தான் அது மார்க்ஸும் கொஞ்சம் அது அது வந்து விவரிச்சிருக்கிறது எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து உபரி என்பது உருவாகாது அது வந்து இந்த சம் ஜீரோ சப் சம் ஜீரோ கேம் அப்படிம்பாங்க ஒரு சீட்டு கட்டு இருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டை வந்து நாலு பேர் எல்லாேருக்கும் போடுற மாதிரி என்ன கேம் இருக்குது டாங்கி ஆஸ் என்டையர் கட்டையும் வந்து குறித்து நாலு பேருக்கும் போட்டுருவோம் என்னதான் நீங்கள் போட்டு என்ன கேமாக இருந்தாலும் போட்டு எடுத்து போட்டு எடுத்து என்ன தான் பண்ணாலும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டாக தான் இருக்கும் ஐம்பத்தி நாலு ஆகாது இங்கே வாழ்க்கை பூரா விளையாடினாலும் அது ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டாக தான் இருக்கும் எத்தனை தடவை சர்க்குலேட் பண்ணாலும் சரி அது ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டாக தான் இருக்கும் இல்லை இல்லை நாலு பேர் வேண்டாம் ஆறு பேர் எட்டு பேர் பத்து பேர் எத்தனை பேர் விளையாண்டாலும் அந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டை விட எவ்வளோ நேரம் தான் சர்க்குலேட் பண்ணாலும் அது ஐம்பத்தி மூணாவது சீட்டாக அது வராது ஆனால் அப்படி இல்லை நம்ம நம்மளே பார்க்குறோம் யதார்த்தத்தில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இந்தியாவில் இருந்த மொத்த செல்வத்தினுடைய மதிப்பு என்ன இன்றைக்கி என்ன மதிப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் வருஷத்துக்கு வருஷம் பார்க்குறோம் போன வருஷம் இந்தியாவினுடைய மொத்த பொருளாதாரமும் சேர்ந்து அதனுடைய ஜிடிபி என்ன அதில் நிறைய கச்சா முச்சா இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுருங்க ஆனால் ஒரு கம்பேரிசனுக்கு போன வருஷத்தினுடைய உற்பத்தி சேவை எல்லாவற்றினுடைய மொத்த மதிப்பு என்ன இந்த வருஷத்தில் உற்பத்தி சேவை எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா வந்து மொத்த மதிப்பு என்ன இங்கே பார்க்கும் பொழுதே வந்து இந்த வளர்ச்சி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் எதார்த்த வாழ்க்கையிலையும் அதனுடைய பயன் கிட்டத்தட்ட எல்லாருக்கும் கொஞ்சமாக வந்துடுது ஒருத்தருக்குமே வரல இந்த வளர்ச்சியெல்லாம் யாருக்கு அப்படிங்கிற கேள் கேள்வியெல்லாம் அடிக்கடி வரக்கூடியது தான் எல்லாருக்கும் சமமாக வரல அப்படிங்கிறதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை அது வந்து ஒன்றும் பெரிய ரகசியம்லாம் இல்லை அது வரவே இல்லாத ஏதாவது ஒரு சமூக பகுதி அப்படிங்கிறது குறிப்பாக தமிழ்நாடு மாதிரி இடங்களில் அது மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை வரவே வராத சாதின்னு ஏதாவது இருக்கு
எல்லாரும் குழந்தைகிட்ட இருக்கும்போது மார்க்ஸ் தான் முதல் முதல்ல அதை வந்து தெளிவுபடுத்துது நம்ம ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்க்கலாம் ஒரு மூணு பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஏங்கிறவர் அவர் வந்து ஒரு காட்டன் ஃபார்மர் ஓகே இந்த பிங்கிறவர் அவர் வந்து யான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார் நூல் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார் இவர் வந்து வீவர் கிளாத் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறார் இப்போ ஏங்கிறவர் பிக்கு வந்து காட்டனை கொடுக்கணும் பரிவர்த்தனையாக கொஞ்சம் வளர்ந்த நிலைன்னு வச்சுங்களேன் வேற ஒரு பொருளை வாங்குறதுக்கு பதில் அவர் வந்து பணம் வாங்குறார் இதனுடைய மதிப்பு என்பது ஏதோ எம்னே வச்சுக்குவோம் இல்லை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்குவோம் எக்ஸ் ஸோ பி அந்த எக்ஸ் மதிப்புள்ள காட்டனை வாங்கி அதை யானா பண்ணி இந்த யானை வந்து இந்த க்ளோத் மேனுஃபேக்சரருக்கு யான் தர்றாரு யானில் இந்த காட்டனுடைய பகுதி அடங்கி இருக்கு அதை தவிர மற்றது எல்லாமே இருக்குது நம்ம வந்து மற்றது எல்லாத்தையும் விட்டுரும் மற்றது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு புரிந்து கொள்வதற்காக இந்த காட்டனுடைய மதிப்பு அவர் வந்து அவருக்கு வரும்போது எக்ஸ் அப்படின்னா அந்த என்டையர் காட்டன் பேலையும் வந்து யானை மாற்றிருக்காரு அதை இங்கே இவருக்கு கொடுக்குறாருன்னா இந்த கொடுக்குற யானுக்குள்ளே இந்த காட்டனுடைய மதிப்பு அப்படின்றது அதுவும் எக்ஸாக தான் இருக்குது கரெக்டு தானே இந்த இதில் வர்ற மாதிரி தான் ஸோ இந்த எக்ஸை தான் வந்து இந்த யான் மேனுஃபேக்சரர் கிளாத் மேனுஃபேக்சரர் வந்து வாங்குவார் இந்த காட்டனோட ஈக்குவலன் இப்போ இந்த ஏ வந்து கிளாத் மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட கிளாத் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இவர் வந்து கிளாத்தை வந்து ஏக்கு கொடுக்குறாரு கிளாத்து அதுக்கு பதிலாக ஏட்டு வந்து பணம் வாங்குறாரு ஸோ இதனுடைய அதே மதிப்பு தான் இங்கேயும் இருக்கும் அவர் அந்த யானையே வந்து எக்ஸுக்கு தான் வாங்கியிருக்கிறாரு அவர் கொடுக்குற கிளாத்தும் இல்லை அந்த யானோட மதிப்பு என்பது எக்ஸாக தான் இருக்கு இப்படி தான் இருக்கு ஸோ இதே ஒரே வேல்யூ தான் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூ வந்து என்னவோ அதன் அடிப்படையில் தான் அது வந்து பரிவர்த்தனை பயிர் தேர்வு கொள்ளப்படும் திடீர்னு இவருக்கு வந்து ரொம்ப புத்திசாலி ஆகிட்டாரு எக்ஸுக்கெல்லாம் வேணும்ல அதெல்லாம் டெல்டா எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர்கிட்ட வாங்கியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க பி தான் பி என்ன பண்ணுவார் பியை வந்து இவருக்கு கொடுக்குற யானில் அந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டெல்டா எக்ஸ்ன்றுவார் அவர் அவருடைய ரா மெட்டீரியல் காசு வந்து எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் டெல்டா எக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் டெல்டா எக்ஸாக மாறிச்சுன்னா யானில் அதனுடைய போர்ஷன் வந்து எக்ஸ் பிளஸ் டெல்டா எக்ஸ் ஆகிரும் இவர் இவருக்கு கொடுக்கும்போது அதுவும் வந்து டெல்டா எக்ஸாக மாறி ஸோ இங்கேருந்து டெல்டா எக்ஸாக வாங்கினவர் அவர் கிளாத்மன் வச்சுருக்கிறதுக்கு இங்கே டெல்டா எக்ஸை கொடுக்கணும் ஸோ பொருளினுடைய விலையை வந்து அல்லது மதிப்பை கூட்டி சொல்வதன் மூலம் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ராசஸில் அடிஷ்னலாக எதுவும் வந்து வேல்யூங்கிறது உருவாக முடியாது இந்த மூணு பேர் இல்லை நீங்கள் அதை வந்து முப்பது பேர் முப்பது ஆயிரம் பேர் மூணு லட்சம் பேருன்னு ஆக்கி கொண்டாலும் கூட ஒரு சமூகமே அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட சமூகத்தில் எல்லாரும் எல்லாருடையும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து பொருளை உற்பத்தி செய்து பகிர்ந்து கொள்கிறார்கள் என்றாலும் கூட இந்த இன்டையர் பகிர்வுகளையும் பார்த்தாலுமே வந்து புதிதாக எதுவும் மதிப்பு என்பது உருவாகுது உருவாக முடியாது யதார்த்தம் இல்லை உருவாக முடியாது புதிய மதிப்பு என்பது இங்கே தான் வந்து உருவாக முடியும் வேறு எங்கேயும் வந்து அது உருவாக வாய்ப்பே இல்லை எவ்வளவு பெரிய ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்தாலுமே உருவாக முடியாது இன்னும் ஒன்றும் ஏமா வச்சுக்கணும் நம்ம வந்து இப்பயும் வந்து ஒரு தூய முதலாளித்துவ அமைப்பு என்ப என்ற அசம்ஷனில் தான் இது எல்லாத்தையும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் லங்கா ஷேர்லேருந்து மதுரைக்கு துணி வந்தால் அதெல்லாம் இதில் பேசலை ஒரு சமூகத்துக்குள்ளே ஒரு சந்தைக்குள்ளே நடக்கிற விஷயங்கள தான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் வந்து முதலாளித்துவ சமூகத்தில் வாழ்கிறாங்க முதலாளித்துவத்தை தவிர வேறு எந்த விதமான உற்பத்தி முறைபாடும் இல்லை நாடுகளுக்கு இடையிலான ம வர்த்தகம் அதில் கவர்மெண்ட் வந்து தலையிட்டு இல்லை இல்லை நீ டெல்டா எக்ஸு ஆனால் நீங்கள் விற்கும்போது வந்து எக்ஸில் தான் விற்கணும் அப்படின்னு சட்டம் போடுறதுக்கு கவர்மெண்ட்டெல்லாம் இல்லை அது மாதிரியான ஒரு இது யதார்த்தமாக நடந்ததுன்னா இப்படி தான் நடக்கும் புதிதாக மதிப்பு என்பது உருவாக முடியாது என்பதனையும் பார்த்து இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளையும் பார்த்து சுத்தியல் செய்கிற எக்ஸாம்பிள் சுத்தியலோட ரா மெட்டீரியல் அயனோட மதிப்பு என்பது சிக்ஸ்டீன் மேன் ஹவர்ஸ் அதை எப்படி அரை பண்ணுங்கிறதெல்லாம் விட்டுருவோம் சிக்ஸ்டீன் மேன் ஹவர்ஸ் மெஷினரி அது அந்த மெஷினரியுடைய தேய்மானத்தினுடைய மதிப்பு நாலு மேன் ஹவர் அந்த லேபர் அந்த லேபர் ஒரு நாள் வேலை பார்த்தாருனா எட்டு மேன் ஹவர் ஸோ மொத்த மதிப்பு உருவாக்கப்படும் சுத்தியலினுடைய மொத்த மதிப்பு என்பது இருபத்தெட்டு மேன் ஹவர்ஸ் 
ஆனால் அந்த லேபர் பவருக்கு அவர் கொடுக்குற எக்ஸ்சேஞ்ச் வேல்யூன் அடிப்படையில் அவர் கொடுக்குற கூலியினுடைய மதிப்பு என்பது ஃபோர் மேன் ஹவர்ஸ் ஸோ மதிப்பு என்பது இருபத்தெட்டு மேன் ஹவர் ஆனால் அவர் செல் பண்ண செலவு என்பது இருபத்தி நாலு மேன் ஹவர் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த ஃபோர் மேன் ஹவர்ஸ் இதுதான் வந்து சர்ப்ளஸ் வேல்யூ என்பதையும் பார்ப்போம் ஸோ இந்த சர்ப்ளஸ் வேல்யூ இது போல் உற்பத்தியில் மட்டும்தான் வந்து உருவாக முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மனசில் வச்சுக்கணும் சரி இவர் இது போல உற்பத்தி பண்ணுறாரு அதனை மதிப்பை இந்த க அந்த சரக்கினுடைய மதிப்பை பண மதிப்பாக மாற்றுகிறார் ஆனால் அந்த சந்தையில் மொத்தம் தேவைப்படுற சுத்திகள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்குன்னு வச்சுக்கோ ஒரு நாளைக்கு நாலு தான் அப்படின்னா ஒரே ஒரு மேனுஃபேக்சரர் தான் இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய உற்பத்தி செய்த நாலு சுத்திகளும் பரிமாறிக்கொள்ளப்படும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மொத்த சுத்தியல் தேவை என்பது நாலு ஆனால் ரெண்டு பேர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஆளுக்கு நாலு சுத்திகளோட வராங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலாக விற்றாங்க அப்படின்னா ஆளுக்கு ரெண்டு சுத்தியல் வந்து தங்கி போகும் ஒரு நாளில் ஒரு வாரத்தில் பத்து பதினாலு சுத்திகள் வந்து தங்கி போகும் அவருடைய மொத்த மூலதனம் திரும்ப வராது ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு உற்பத்தியாளரும் ஒவ்வொரு முதலாளியும் என்ன பண்ணுவாங்க அவர்களுடைய பொருளினுடைய மதிப்பை வந்து குறைப்பதற்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க மதிப்பை குறைக்கிறதுன்னா அந்த மதிப்புங்கிறதுக்கு திரும்பவும் வந்து சமூகத்தில் இருக்கிற வெள்ளை வெட்டி ஆளுக்கு மதிப்பு அந்த மாதிரியான மதிப்பு இல்லை அதற்குள் அடங்கி இருக்கும் மானிட உழைப்பு நேரத்தை குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அல்லது அதே பொருள் ரா மெட்டீரியலையும் மேன வரிசையும் வச்சுக்கிட்டு நாலு சுத்திகளுக்கு பதிலாக அஞ்சு சுத்திகள் இப்போ தயார் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இந்த சமய இந்த சமயத்தில் நாலு சுத்திகள் தயார் பண்ணுறதா நம்ம அசியூம் பண்ணுவோம் இல்லையா ஒவ்வொரு சுத்திகளுடைய மதிப்பு அதன்படி உபரி என்பது எப்படி லாபமாக உருமாறுகிறது என்று பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற சிக்கல் என்னங்கிறது பார்ப்போம் ஸோ இது என்ன விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம் இது போல உற்பத்தியை மேலும் மேலும் திறனுடையதாக ஆக்குவது உற்பத்தியை மேலும் மேலும் மும்முரம் கொண்டதாக ஆக்குவது என்பது என்ன விதமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் உதாரணத்துப்படி அவர் வந்து முதல்ல ஒரு ஹேண்ட்லூம் வச்சு உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஹேண்ட்லூம் வச்சு புடவையோ வேஸ்டியோ ஏதோ ஒன்று உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார் ஸோ அதுக்கு வந்து நெசவு செய்வதற்கு ஐந்து மணி நேரம் ஒரு புடவைண்ணே வச்சுக்கோமே ஐந்து மணி நேரம் அதுக்கு தேவையான பருத்தி அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் மதிப்பு எல்லாமே அதனுடைய அடங்கி இருக்கக்கூடிய மானுட உழைப்பு நேரத்தின் அடிப்படையில் தான் வந்து அதுவும் வந்து ஐந்து மணி நேர மதிப்பு கொண்டது ஐந்து மணி நேர மானிட உழைப்பு மதிப்பு கொண்டது கைத்தறி அதனுடைய மதிப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த புடவையில் ஏற முன்னாடி நம்ம சுத்தியில் பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு புடவையிலையும் அதனுடைய மதிப்பில் ஐந்து மணி நேரம் இதுக்கு போகும் அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அது மொத்தம் நூறு மணி நேரம் வேலை பார்க்க முடியும் அந்த கைத்தறி நூறு மணி நேரத்தில் அது இருபது புடவையை தான் நைய முடியும் இருபது புடவையில் அது வந்து கண்டம் பண்ணிடணும் அதனுடைய லைஃப் வந்து முடிஞ்சு போகணும்னு வச்சுக்கோம் ஸோ அந்த ஐந்து மணி நேரம் என்பது ஒரு புடவையினுடைய மதிப்பில் ஏறும் இப்போ இப்போ எவ்வளோ மதிப்பு புடவையினுடைய மதிப்பு பதினைந்து மணி நேரம் எப்படி இருக்கும் இப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு கைத்தறிக்கு பதிலாக ஒரு விசைத்தறியை கொண்டு வந்து வராரு ஒரு விசைத்தறி இந்த விசைத்தறி வந்து ஒரு முந்நூறு புடவையே நெய்ய முடியும் முந்நூறு மேன் அவர் ஈக்குவலண்ட் அதோட வேல்யூன்னு வச்சுக்கோங்க அதோட வேல்யூ வந்து முந்நூறு அது நூறு புடவையை நெய்யும் ஸோ ஒவ்வொரு புடவையிலையும் அதனுடைய மதிப்பில் மூன்று மணி நேரம் ஏறும் பருத்தி அதில் ஒன்றும் பெரிதாக மாற்றம் இல்லைன்னே வச்சுக்கோமே அதிலையும் மாறும் எளிமை கருதி 
அதில் எதுவும் மாற்றம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ இவர் ஒரு புடவையை நெய்கிறதுக்கு ஒரு விஷய தெரியல திரும்பவும் அஞ்சு மணி நேரம் ஆகாது விஷய தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் குயிக்காக வந்து புடவை வந்தோம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் நெஞ்சிடுறாருன்னு ஸோ இப்போ அஞ்சு மூணு எட்டு ரெண்டும் பத்து மணி நேரத்தில் புடவை வந்து வந்து பத்து மணி நேர செலவில் பத்து மணி நேர மதிப்பை கொண்டு இந்த புடவைங்கிறது வந்துடும் ஸோ பத்து மணி நேரத்தில் அந்த மார்க்கெட் வந்து பதினஞ்சு மணி நேரம் ஈக்குவல் என்ட்ட கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இருந்தால் இவருடைய புடவை வேகமாக விற்றுரும் இல்லை அவர் இப்போ அவரும் பதினஞ்சு மணி நேரத்தில் விட்டார் அப்படின்னா அவருக்கு வரக்கூடிய உபரி என்பது அளவு அதிகமாயிரும் அவர் விஷய தெரிய இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான விஷய தெரிய மாற்றுவதற்கு தேவைப்படும் அளவுக்கு அந்த உபரியை வந்து அவர் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனால் இது வந்து வேறு சில காம்போசிஷனில் வேறு சில மாற்றங்களை பண்ணுது என்ன பண்ணுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெசவு என்பது அன்றைய உழைப்பு அன்றைய உழைப்பு அந்த புடவையில் நடக்கக்கூடிய உழைப்பு அல்லது லிவிங் லேபர் இந்த கைத்தறிங்கிறது ஏற்கனவே அது டெட் லேபர் ஏற்கனவே வந்து உழைப்பாக தான் அந்த கைத்தறி வந்து உள்ளே வருது ஏற்கனவே யாரோ உழைச்சி அதனுடைய ஈக்குவலண்ட் தான் இது பருத்தி என்பது ஓகே பருத்திங்கிறது இந்த ரா மெட்டீரியலோட மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுடைய ஒரு பகுதி கரெக்டா மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுடைய ஒரு பகுதி இது இந்த லேபர் பவருடைய ஈக்குவலண்ட் ஸோ ரெண்டுக்குமான ரேஷியோ என்னவா இருக்குது அதாவது எம்பிக்கும் எல்பிக்கும் இடையிலான ரேஷியோ என்னவா இருக்குது இது ரெண்டும் வந்து மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் என்ற அந்த பகுதிக்குள்ள அடக்கம் இது வந்து லேபர் பவர் இது பத்து அஞ்சு இஸ்ட்டு பத்துன்னு இருக்கு கரெக்டா அஞ்சு இஸ்ட்டு பத்து அதாவது லேபர் பவருக்கும் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் இடையிலான ரேஷியோ வந்து ஒன்று இஸ்ட்டு ரெண்டுன்னு இருக்கு கரெக்டா இப்போ அதே இது இங்கே என்ன ஆகுது பாருங்கள் இப்போ லேபர் பவருக்கும் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்குமான ரேஷியோ அப்படிங்கிறது பார்த்தா ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சு மூணு எட்டு ஒன்று இஸ்ட்டு நாலு அது ஒரு யூனிட் ஆஃப் லேபர் பவர் ப்ராசஸ் பண்ண மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுடைய அளவு என்பது இரண்டு மடங்கு வேல்யூவில் தன்னை போல் இரண்டு மடங்கு வேல்யூ கொண்ட மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை இது ப்ராசஸ் பண்ணி ப்ராடக்டை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கு ஆனால் இங்கே வந்து தன்னுடைய மதிப்பை போல நான்கு மடங்கு மதிப்பு கொண்ட மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ப்ராசஸ் பண்ணுது இது வேரியபிள் கேபிட்டல் அது வந்து கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல்ங்கிறதையும் முதலாண்டி பார்ப்போம் ஸோ வேரியபிள் கேபிட்டலுக்கும் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டலுக்கும் இடையிலான அந்த விகிதாச்சாரம் என்பது மாற்றம் அடையுது வேரியபிள் கேபிட்டலோடு ஒப்பிடும் பொழுது கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டலினுடைய அளவு என்பது அதிகமாகும் கேட்டா லிவிங் லேபர் இன்றைக்கு செலவு பண்ணக்கூடிய லேபர் உழைப்பு ஆற்றலினுடைய அளவோடு ஒப்பிடும் பொழுது ஏற்கனவே உறைந்து இருக்கும் மின்சா பவரில் குள்ளாக ஃப்ரோசன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அந்த உழைப்பினுடைய அளவு என்பது அதிகமாகும் ஸோ ஏற்கனவே வந்து இந்த நாலு யூனிட் ஆஃப் மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா ரெண்டு பேர் இருந்து ப்ராசஸ் பண்ண இருந்தது போய் இப்போ ஒரு ஆளே வந்து அந்த ஃபோர் யூனிட்ஸாக வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க தேவைப்படுகின்ற மானிட உழைப்பு ஆற்றல் என்பது குறையுது பொருளினுடைய சரக்கினுடைய மதிப்பு என்பது குறையுது ஆனால் அதனால் அவருக்கு ஒன்றும் நஷ்டம் கிடையாது ஏன்னா அப்பையும் வந்து உபரி என்பது அதிகமாகிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது அவர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் தான் அவரை பொறுத்த மட்டும் அவர் வந்து சந்தோஷமாக தான் இருப்பார் ஆனால் அவர்கள் அவர் எங்கேஜ் பண்ணுற அவர் வந்து வேலைக்கு அமர்த்துகின்ற பணிக்கு அமர்த்துகின்ற உழைப்பாளிகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது குறையும் ரெண்டு பேருக்கு பதிலாக ஒரு ஆளாக வச்சுருப்பார் அந்த ஒரு ஆளுக்கு அவர் வழங்குகிற ஊதியம் கூட அதிகமாகலாம் ஏற்கனவே வந்து 
நாலு மணி நேரம் ஈக்குவலண்ட் வந்து கொடுத்ததுக்கு பதிலாக அஞ்சு மணி நேரம் ஈக்குவலண்ட் கூட அவர் கொடுக்கலாம் தொழிலாளிக்கு சந்தோஷம் முன்பை காட்டிலும் அதிகமான பொருள் வாங்கலாம் பையனை சிபிஎஸ்சியில் படிக்க வைக்கலாம் இது போல் வந்து எத்தனையோ அவருடைய தேவைகளை அவருடைய அபிலாஷைகளுக்கு பணம் கிடைக்கிது அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து சந்தோஷப்படல கொஞ்ச நாளைக்கு ஏன்னா அடுத்து அனுப்பப்படுபவர்கள் அவராக கூட இருக்கலாம் இல்லையா அது கொஞ்சம் யோசிச்சாங்கன்னா ரியலைஸ் பண்ணுவாங்க பட் இருந்தாலும் அதை வந்து தவிர்க்க முடியாது இருந்தாலும் தவிர்க்க முடியாது அவங்க அவங்க லைஃப்பை பார்க்குறதுக்காக இதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் தான் வருவாங்கன்னா சொல்ல முடியாது ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராசஸில் அது வந்து குறை சரி முதலாளி ஆப்பை எப்போ குறைப்பார் முதலாளி இது போன்ற ப வேலையை எப்போ செய்வார் அவர் நினச்சதுக்கு இஷ்டத்துக்கெல்லாம் வந்து புதுசு புதுசாக மிஷினை வந்து கொண்டு வந்து இறக்க வர்றா அவர் மிஷின் வைக்கிறவன் வந்து சொல்லுவான் அவன் இஷ்டத்துக்கு எதையாவது சொல்லுவான் இதை போடுங்க ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி யாருமே ஆளைய வேண்டியதில்லை நீங்களே உங்கள் வீட்டில் இருந்து பட்டன் அமைப்பினா தானாக போடவையாக வந்துடும் அப்படின்லாம் அவர் வந்து சொல்லலாம் அவர் நம்புவாரா அவர் நம்ப மாட்டார் அவர் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடு இந்த மிஷினை வாங்கினா என்ன பலன் என்ன லாபம் எனக்கு அப்படிங்கிறத இப்போ ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடு அப்படின்றார் அவ்வளோ ஈஸியாக அவரை ஏமாத்தலாம் முடியாது தொழிலாளிகளாக ஏமாத்தலாம் ஆனால் அவங்களால தான் அவ்வளோ ஈஸியாக ஏமாற்ற முடியாது இப்போ வந்து ஒரு புது மிஷின் வருது அதுக்கு வந்து நூறு மணி நேர ஈக்குவலண்ட் வந்து அவர் செலவு பண்ண வேண்டி இருக்குன்னு வச்சுங்க மீன்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் புதிதாக ஹண்ட்ரட் மேன் அவர்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அதாவது கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டலில் நூறு மேன் அவர்ஸ் ஈக்குவலண்ட் ஆட் பண்ணணும் அது மாதிரி ஆட் பண்ணார்னா அந்த நூறு மேன் அவர் என்பது தான் இந்த சரக்கின் மீது ஏறும் நூறு மேன் அவர் இங்கே ஆட் பண்ணிட்டு இங்கே இரநூறு மேன் அவர் வரும் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆசைப்பட்டார்னா அது நடக்காது அவர் ஆசைப்பட மாட்டார் அவர் அவங்க வந்து ரொம்ப ப்ராக்மேட்டிக்காக நாட்டு நமக்கு வேணால் வந்து அபிலாஷைகள் அல்லது வந்து இலூஷன் என்பது நமக்கு இருக்கலாம் அவங்க வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஹேண்டட் பீப்புளாக தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அது மாதிரிலாம் நினைக்க மாட்டாங்க நூறு மேன் அவரை இங்கே வந்து எம்ப்ளாய் பண்ணால் சரக்கில் வந்து நம்ம சொல்கிற இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அவங்க வந்து பேசாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் நூறு மேன் அவரை இங்கே வந்து அடிஷ்னலாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணால் சரக்கில் அந்த நூறு மேன் அவரை தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியும் அதோட அதிகமாக ஆக முடியாது ஆனால் இதே நூறு மேன் அவரை இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் அதே பழைய அளவில் ஒன்று இஸ்ட்டு டூங்கிற விதத்தில் நாலு மணி நேரத்தை அவனுக்கு சம்பளம் கொடுத்தா அவன் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்ப்பான் அப்படிங்கிற அதே ரேஷியோ வந்து கன்னியும் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கங்க நூறு மேன் அவரை இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அவன்கிட்ட இருந்து இரநூறு மேன் அவரை உழைப்பை வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ இங்கே லேபர் பவரில் இதே நூறு மணி நேரம் சி டேஷில் அது டூ ஹண்ட்ரட் மேன் அவர்ஸாக அதை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் கேட்டா இப்போ வந்து மிஷின் வைக்க வர்றவன் அவன் மிஷினுக்கு வந்து நூறு மண் மே மேன் அவர்ஸ் ஈக்குவலண்ட ப்ரைஸாக சொன்னால் அவர் போயிட்டு வாழ்றாரு உனக்கு நூறு மணி நேரம் ஈக்குவலண்ட்டாக உன்ட்ட கொடுத்து அந்த மிஷினை வாங்கி இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கூட ரெண்டு பேரை நான் வந்து வேலைக்கு வச்சா இதே இதை வந்து நான் வந்து இதை விட அதிகமாகவே நான் வந்து சம்பாரிச்சிருவேன் அப்படின்றவர் வர்றவன் என்ன பண்ணணும் நீ வந்து நூறு மணி நேரம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் மேன் அவர்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வந்து அது இடம் போயிருக்கும் அப்படின்னா தான் அவர் நூறு மணி நேரம்க்கு அவனை விலையை கொடுப்பதற்கு தயாராக இருப்பார் நீ இந்த மிஷினை வாங்கினா டூ ஹண்ட்ரட் மேன் அவரை காட்டிலும் அதிகமான மேன் அவர்ஸை வந்து சேவ் பண்ணலாம் குறைக்கலாம் அப்படின்னா தான் அவர் வந்து அந்த நூறு மேன் அவர் கொடுத்து ஒரு மிஷினை வாங்குறதுக்கு தயாராக இருப்பார் அது மாதிரி மிஷின் வர வந்துதான் வந்துகிட்டு தான் இருக்குது பார்க்குறோம் யதார்த்தத்தில் அது மாதிரி மிஷின் வந்து வந்துகிட்டு தான் இருக்குது மாசு ஏராளமான உதாரணங்களை சொல்கிறது எத்தனை மியூல் அந்த தறியில் எத்தனை மியூல் எத்தனை எத்தனை தடவை அது போக முடியும் பழைய மிஷினில் புது மிஷினில் எத்தனை தடவை அது வந்து அந்த அது பேர் என்ன படகுமாங்கல்ல அது வந்து போக முடியும் வர முடியும் இந்த ஊடும் பாவும் பாங்கல்ல இந்த ஊடு வந்து எத்தனை தடவை வந்து போக முடியும் வர முடியும் அது மாதிரி கணக்கெல்லாம் வந்து ஏராளமாக அவர் வந்து வச்சுருப்பார் ஸோ மிஷின் வந்து அது மாதிரி வருது 
இது மாதிரி வந்தால் என்ன எஃபெக்ட் ஆகும் அவங்க என்கேஜ் பண்ணுற உழைப்பாளிகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது மேலும் மேலும் குறையும் மேலும் மேலும் குறையும் சரி இது மாதிரி குறைஞ்சி அவர் வந்து டெல்டா மதி அப்படின்னா அவர் அதை வச்சு வாழல அதை வச்சு வந்து ஜட்டி பண்ணிடலாம் அதை வச்சு வாங்க போகிறது இல்லைங்கிறதையும் பார்த்து என்ன பண்ணுவார் அந்த பெல்டா எம்மே திரும்பவும் வந்து மூலதனமாக தான் மாற்றுவார் மூலதனமாக மாற்றினா இன்னும் கொஞ்சம் மிஷின் வேணும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆள் வேணும் ஸோ இது மாதிரி வெளியே அனுப்பப்படுபவர்கள் ஒரு பகுதியினர் மீண்டும் வேறு பகுதியில் பணியில் அமர்த்தப்படுவார்கள் அல்லது அவரே வந்து ரெண்டாவது யூனிட் போடலாம் ரிலையன்ஸு முத ரிஃபைனரி போட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது ரிஃபைனரி போட்ட மாதிரி அவர் வந்து அடுத்த யூனிட் போடலாம் அடுத்த யூனிட்டில் கொஞ்சம் பேரை வந்து இங்கே இருக்கு பதிலாக அங்கே அனுப்பலாம் ப்ரொமோஷனில் அனுப்பலாம் ஜூனியர் ஜென்ரல் மேனேஜர் இருப்பதில் சீனியர் ஜூனியர் ஜென்ரல் மேனேஜர் இது மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தா சந்தோஷமாக அவங்களும் போவாங்க அது மாதிரி எல்லாம் வந்து சாத்தியம் இருக்குது அதனால தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு வண்டி அதனால தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அதன் மூலம் பண்ணலாம் இப்போ என்ன ஆகும் நாள் போக்கில் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து மொத்தமே அவர்கிட்ட வந்து ஆயிரம் ரூபா தான் டோட்டலாக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு நம்ம பார்த்தோம் மிஷினரி அதாவது கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டலுடைய அளவு என்பது அதிகமாகும் முன்னாடி வந்து அறநூறு ரூபா மாறா மூலதனம் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் அப்படின்னா அவருக்கு இன்னும் பாக்கி அளவு நானூறு மேன் ஹவர்ஸ் ஈக்குவலண்ட் வந்து மாறும் மூலதனமாக போடலாம் இது வந்து டோட்டல் கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் வேரியபிள் கேபிட்டல் நானூறு இப்போ இது வந்து ஒரு ஆளுக்கு வந்து ரூபாய் என்ன வச்சுக்கோமே நானூறு ஒருத்தருக்கு கூலி வந்து ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும் நாற்பது ரூபா நாற்பது ரூபான்னு வச்சுக்கோம் நூறு பேரை வந்து எங்கேஜ் பண்ணலாம் நாற்பது ரூபா கூலி இப்போ அடுத்து இதை வந்து எண்ணூறு ரூபாய் ஆயிருது கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் வந்து எண்ணூறு ரூபாய் ஆயிருது அவருக்கு இப்போ வேரியபிள் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் இந்த டூ ஹண்ட்ரடுக்கு இது நாற்பது ரூபா தான் கோயிங் ரேட் லேபர் போவரோட கோயிங் ரேட் அப்படின்னா இரநூறு ரூபாயில் நாற்பது ரூபாய்க்குன்னா ஐம்பது பேரை தான் அவர் வந்து இது பண்ணுவோம் ஸோ ஐம்பது பேர் வந்து குறைச்சலாக ஆயிடுவாங்க ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாகும் வேல்யூ வந்து குறையும் அவர் உரு அவர் உருவாக்குற உபரி அதிகமாகும் இந்த நம்பர் ஆஃப் லேபர் வந்து ஐம்பதாயிரம் குறைஞ்சிரும் இந்த ப்ராசஸில் கொஞ்சம் பேர் வந்து திரும்பவும் நான் சொன்னது போல் அடுத்த யூனிட்டில் சீனியர் ஜூனியர் ஜென்ரல் மேனேஜர் எல்லாம் ஆகலாம் எதார்த்தத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா விராளித்துவம் வளர வளர வேலை இல்லாதவர்கள் பட்டாளம் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து உருவாகிட்டே இருக்கும் ரிசர்வ் ஆர்மி ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு மார்க்ஸ் இந்த பதங்கள்லாம் எப்படி உருவாக்கினா இருந்தது ரிசர்வ் ஆர்மி ஆஃப் லேபர் அப்படிங்கிறத வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ரிசர்வ் ஆர்மி ஆஃப் லேபர் இருந்தால் தான் முன்னாடி நாற்பது ரூபா இப்போ வந்து நான் வந்து ஐம்பது பேரை வெளியே அனுப்ப போகிறேன் மிச்சம் இருக்கிற ஐம்பது பேரும் நான் முப்பது ரூபாய்க்கு வர இருக்கிற யாரோ அவங்கள தான் உள்ளே வச்சுக்குவேன் மிச்சவங்களை எல்லாரையும் வெளியே அனுப்பிடுவேன் அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து முப்பது ரூபாய் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு உள்ளே வந்துடுவாங்க பல விதங்களில் பெறலாம் அது ஒரு விதம் இன்க்ரிமெண்ட் கிடையாது ஓவர் டைம் கிடையாது சி டு சி வேறு எதுவும் கேட்கக்கூடாது மெடிக்கல் கிடிக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட்டு எல்லாம் கேட்கக்கூடாது எல்லாமே வந்து அடக்கம் முப்பது ரூபா அப்படின்லாம் சொல்லலாம் இதன் மூலம் அவர்கள் வந்து ஒரு இந்த சேம படையில் ரிசர்வ் ஆர்மி ஆஃப் லேபரில் அவங்க எல்லோரும் போய் சேரக்கூடிய நிலைமை தான் வரும் ஸோ இது இந்த ப்ராசஸ் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு முதலாளித்துவத்தில் தொடர்ச்சியாக வந்து நடந்துக்கிட்டு இருக்கு எப்படிங்க இல்லை 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 நாற்பது ரூபா ஒருத்த ஒரு ஆளுக்கு வந்து கூலி வந்து நாற்பது ரூபா முன்னாடி கூலி கொடுக்கறதுக்காக அவர் வச்சுருந்த பண்ணோம் நானூறு ரூபா சார் நானூறு பை நாற்பது பத்து கீழே அஞ்சு தான் சரி ஒரு பாதியாக குறைஞ்சிடும் அதுதான் அதனுடைய அந்த பிரின்சிபலோட இது வந்து பாதியாக குறையும் எவ்வளோக்கு எவ்வளவு கான்ஸ்டன்ட் கேபிட்டல் அதிகமாகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளவு வேரியபிள் கேபிட்டலுடைய அளவு என்பது குறையும் யதார்த்தத்துலேயும் அது மாதிரி தான் நடக்கும் புதிய மிஷினரி வேகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மிஷினரி என்றால் அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படுகின்ற மேனவர்ஸு அவர் உழைப்பாளிகளுடைய எண்ணிக்கை என்பது குறையும் மேபி முன்னாடி வந்து சாதாரணமான ஒரு 
அன்ஸ்கில்டு லேபர் அந்த மிஷினை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் இப்போ புதுசாக வர்ற நியூமெரிக்கல் மிஷின் கீபேடெல்லாம் வச்சு அதில் டிஜிட்டலில் மின்னிக்கிட்டு மண ஒரு ஏழெட்டு எல்இடி எரிஞ்சு இது மாதிரி மிஷின் வரும்பொழுது அதனை ஆப்ரேட் பண்ணுவதற்கு தேவைப்படுகின்ற அளவில் பயிற்சி பெற்ற கல்வி கொண்ட ஒரு தர வந்து உள்ளே கொண்டு வரணும் இது மாதிரி ஒரு மிஷினுக்கு பதிலாக இன்னொரு மிஷின் வந்ததுன்னா சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அவர் டிகிரி ஹோல்டராக இருக்கும் ஸோ இது போல் தொழிலாளர்கள் மத்தியில் வேறு படிநிலைகளை உருவாக்குவது என்பதும் அறிவியலும் தொழில்நுட்பமும் வளர வளர உற்பத்தி திறனும் உற்பத்தி மும்முரமும் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவர் என்கேஜ் பண்ணுற இண்டிவிஜுவல் லேபருடைய கல்வி தகுதி அவர்களுடைய பயிற்சி முன் பயிற்சி ரெக்குவயர்மெண்ட் எல்லாம் அதிகரிக்கும் அவர் அதை அவர்கள் எல்லோரையும் வைத்து நிர்வாகம் செய்வதற்கு தேவைப்படுகின்ற அந்த மேன் பவருடைய அளவும் அதிகரிக்கும் ஸோ இப்போ அந்த தொழிலாளர் வர்க்கத்துக்குள்ளேயே வேறுபட்ட படிநிலைகள் என்பது உருவாயிடும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த வேலை பார்க்குறாலே தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணுவா மிஷினை இப்போ அவருக்கு தனி டிபார்ட்மெண்ட் வந்துடும் டிசைன் ஆர்என்டி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியாக வந்துடும் இல்லை அந்த ஆரண்டியை மட்டுமே தனியாக பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிறுவனமே வந்துடும் ஃபார்முலாலாம் நிறைய நிறுவனங்கள் வந்து புதுசாக ஃபார்முலேஷன்ஸை உருவாக்குற அந்த பணியை மட்டும் செய்யக்கூடியதாக வந்துடும் புதிதாக ஃபேக்ட்ரியை கட்டணும் பிளான்ட்டை கட்டணும்னா அதை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு உண்டான நிறுவனங்கள் நிறைய இருக்குது அவங்க வாங்குற பணம்ன்றது மெட்டீரியல் வாங்குற பணத்தை விட சமயத்தில் அதிகமாக லோக்கலில் நான் அது மாதிரி வேலை பார்த்துருக்கேன் கஜகஸ்தானில் கடைசியாக நான் வேலை பார்த்தேன் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு எண்ணெய் எடுக்கிறது எண்ணெயும் எரிவாயும் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகி வரும் அங்கிருந்து அதை வந்து கொஞ்சம் பிரித்து எண்ணெயை தனியாக எரிவாயு தனியாக அதில் வாட்டர் வேறு வரும் கடலுக்கு கீழே இருந்து காஷ்மீர் கடலுக்கு கீழே இருந்து முனையும் தனித்தனியாக பிரித்து சேலபிள் கூட ரெஃபினரி அனுப்பணும் அப்படியே அனுப்புனா அது வந்து அந்த பைப்பில் போகும்போதே ஓட்ட போட்டுக்கிட்டே போயிடும் நிறையா வந்து சால்ட் இருக்கும் கரோட் ஆயிரும் அதனால் அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சேலபிள் குவாலிட்டி குரூடாக வந்து மாற்றி அனுப்பணும் நான் வேலை பார்த்த இந்த பெட்ரோல் பேக்குங்கிற கம்பெனியில் இதுக்கான என்ஜினியரிங் பண்ணும் டிசைன் டீட்டெயில் என்ஜினியரிங் ட்ராயிங் மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கான பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்புறம் மெட்டி அந்த மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுவேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னால் அவன் ஒரு ட்ராயிங் போட்டு கொடுப்பான் அந்த ட்ராயிங் கரெக்டாக இருக்கா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பெண்ணு துணுண்டாக இருக்கும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து யாரை மாதிரி வரும் அது பூனைக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு இடம் வச்சுருப்பாங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கா அப்படிங்கிறத பார்க்குறதெல்லாம் தான் வேலை இன்ஜினியரிங்கிறது அதுதான் வேலை அதுக்கு வந்து எங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எங்களுடைய ஆர்டர் வேல்யூ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் யூஸ் டாலர் ஒரு நட்டு போல்ட்டு கூட சப்ளை கிடையாது கொடுத்ததெல்லாம் வெறும் ட்ராயிங் தான் ட்ராயிங் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அறிவுரை வாழ்த்துறை வனமுறை நன்றி உரை அதை தான் அது மட்டும் தான் மெட்டீரியல்னு ஒரு நட்டு போல்ட்டு கூட கிடையாது அறநூறு மில்லியன் யூஸ் டாலர் மெட்டீரியல் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆர்டர் வேல்யூ அறநூறு மில்லியன் யூஸ் டாலர் தான் அவன் என்டையர் பிளான்ட்டையும் கொடுக்குறான் கிலோமீட்டர் ஆஃப் பைப்ஸ் கிலோமீட்டர் ஆஃப் கேபிள் எல்லாம் சேர்த்து அது வந்து அறநூறு மில்லியன் யூஸ் டாலர் தான் பட் எங்கே எதை வைக்கிறது நம்ம என்ன சைஸில் கேபிள் போடுறது என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வாங்குறது இந்த இன்ஜினியரிங் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு அறநூறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் ஸோ இது போல் வேரியஸ் படிநிலைகளில் தொழிலாள வர்க்கமே வந்து வந்துடும் அவன் வந்து கோடுபட்ட சட்ட பின் ஸ்ரைப்டு ஷர்ட்டு போட்டு வந்தவுடனே அவன் வந்து வேறு ஆள் நினச்சிடும் அவன் வந்து தொழிலாள வர்க்கம் இல்லைன்னு நினச்சிடும் தொழிலாள வர்க்கமே இப்போ அது மாதிரி நினைக்கிறது இல்லை அசோக் லைனில் போய் நீங்கள் என்ன ஒர்க்கம்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அவன் மிடில் கிளாஸுங்கிற ஆன்சர் தான் வரும் டிரைவர் கண்டக்டருக்கு வந்து நீங்கள் என்ன கிளாஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் தான் வரும் அது ஓகே அது வேறு வேறு பிரச்சனைகள் நினச்சிடும் பட் அந்த தொழிலாள வர்க்கத்துக்குள்ளே இது மாதிரி ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் வேறுபட்ட படிநிலைகள் வரும் ஒன்றுபடுறதுக்கு ச பிரச்சனை ஆயிரும் நெகோஷியேட் பண்ணுறதுல அவங்களுடைய பலம் வந்து குறைஞ்சிடும் முதலாளிகளுடைய பலம் என்பது நெகோஷியேட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாகிடும் இது எல்லாம் இதுக்குள்ளே அடங்கிருக்கு இந்த ப்ராசஸுக்குள்ளே அது எல்லாம் வந்து அடங்கிருக்கு ஒரு பக்கத்தில் ரிசர்வ் ஆமி என்பது அதிகமாகும் இது எல்லாம் ஆகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பக்கத்தில் அவங்களுடைய உபரி என்பது அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ அதான் வந்து அவர் சொல்கிறது வந்து வெல்த் வில் பி அக்யூமுலேட்டட் அட் ஒன் எண்ட் அண்ட் மிசரி வில் பி அக்யூமுலேட்டட் இந்த அதர் எண்ட் சரின்னு ஒன்று அது ஏழ்மை அப்படிங்கிற இதில் எடுத்துக்க வேண்டியது இல்லை ஏழ்மையும் ஆயிருக்குது இப்போ பர்னி சாண்டர்ஸ் சொல்கிறாரு ஐம்பது வருஷத
அவர் வாங்குகிற சம்பளத்தை வச்சு எவ்வளோ கோல்டு வாங்க முடியுமோ ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதை இன்றைக்கி வாங்க முடியல அப்படிங்கிறது அங்கேயே நிலமை இங்கே இல்லை இந்தியாவில் இல்லை அங்கேயே அதுதான் நிலமை ஸோ ரியலாகவே வந்து மிசரி அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது உண்மை மற்ற வகையில் அவருடைய வேலை மும்முரம் நேற்று நாலு சுற்றியல் பண்ண ஆள் இன்றைக்கி எட்டு சுற்றியல் பண்ணணும் கண்ணை மூட முடியாது கண்ணை திறக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாடர்ன் சயின்ஸில் சார்லி சாப்ளின் போல்டத்துக்கு வர மாதிரி வந்து நிலமை வந்து ஆகிட்டு இருக்கு டோட்டலி ஆலினேட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு ஏது பண்ணுறாரு எதுக்கு பண்ணுறாரு ஒன்றுமே தெரியாது ஐடியிலலாம் ரோலில் இருக்கிற நம்பர் தூக்கி காலத்தில் போகிறது காலத்தில் இருக்கிற நம்பர் தூக்கி ரோலில் போடுறது இதையே வாழ்க்கை பூரா வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க என் தங்கச்சி பொண்ணு இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்குது ஒரு ஏதோ இந்த கம்பெனியில் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்களே ஐடி இங்கேருந்து அமெரிக்காவில் ஃபோனில் பிபிஓ பிபிஓவில் வாழ்க்கை பூரா நைட் ஷிஃப்ட்டு வாழ்க்கை பூரா நைட் ஷிஃப்ட் அமெரிக்காவில் எப்போ அவன் ஃபோன் பண்ணுவானோ அவன் எப்போ எந்திரிச்சு பழு விலைக்கிட்டு பேங்க்கு வருவானோ அப்போ தான் இவங்க வந்து வேலை பார்க்கணும் அதனால் இது வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து நைட் ஷிஃப்ட் வாழ்க்கை பூரா நைட் ஷிஃப்ட் இது போல் வாழ்க்கையை வந்து ரொம்ப மோசமாகிட்டு எல்லாம் சேர்த்து தான் அவர் சொன்னார் இது வந்து லைஃப் வந்து ஒரு பக்கம் மிசரியும் ஒரு பக்கம் வந்து வெல்த்தும் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிட்டே போகுது இந்த ப்ராசஸில் அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னார் இப்படியே போக முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் அதில் தான் வந்து மார்சினுடைய மேதமே என்பது அதுக்குள்ள தான் அடங்கிருக்கு இதெல்லாம் பல விஷயங்கள் பல பேரும் சொன்னது தான் உழைப்பு தான் வந்து ஒரு வேல்யூவை உருவாக்குங்கிறது முன்னாடியே பார்த்தோம் ஆடம் ஸ்மித்து டேவிட் ரிக்கார்டோ அவங்க எல்லாமும் அது சொன்னது தான் அது ஆலினேஷன் அவர் பண்ணுற உற்பத்திக்கும் அவனுக்கும் சொன் சம்மந்தமே இல்லை அவன் வந்து எதையுமே தீர்மானிக்க முடியாது அவன் தன்னையே வந்து ஏதோ ஒரு கேரக்டர் கதையில் வர கேரக்டர் பார்க்குற மாதிரி அவன் பார்த்துக்கிட்டு தான் வந்து உற்பத்தியில் வந்து ஈடுபடணும் இதெல்லாம் வந்து தன்னிடமிருந்தே அவனை வந்து அந்நியப்படுவது என்பதெல்லாம் ரொம்ப மோசமான விளைவுகள் ஏற்படுத்தணும் இந்த தண்ணி கஞ்சா ஏனைய லாகிரி வசதிகள் ஆப்சன்டிசம் வாழ்க்கையில் எந்தவித பிடிப்பானும் இல்லாமல் இருக்கிறது இது போன்ற பல சமூக பிரச்சனைகளையும் உருவாக்கக்கூடியதாக தான் அந்த வேலை முறை என்பது அமைஞ்சு போகுது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் சொன்னார் அவர் வந்து ஒரு பக்கம் மிசரியும் ஒரு பக்கம் வெல்த்தும் வந்து தொடர்ந்து வந்து இதாகிட்டு வருது அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஆலினேஷன் ஏலினேஷன் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஆயிரம் பேர் பேசியிருக்காங்க ஆனால் அவர் ஒருத்தர் தான் இது என்ன எப்படி லீட் ஆகும் இது எங்கே போகும் எப்போ முடியும் எப்படி முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து மார்ச் ஒருத்தர் தான் வந்து சொன்னார் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய மேதம் இருக்குது சொன்னது மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய பணி எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை மாற்றி அமைப்பது அப்படிங்கிற அந்த முடிவுக்கு வந்து முன்னாடியே வந்துட்டார் தாசு பத்திரம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி அந்த முடிவு வந்துட்டார் ஸோ அதை வந்து சொன்னது அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய மேதம் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே தான் பார்த்துருக்கோம் ஃபேக்ட்ரி கேட்டுக்குள்ளே நடக்கிறத தான் பார்த்துருக்கோம் நம்ம கேட்டுவிட்டு வெளியே போகல ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் நம்ம அதை வந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் இதோட இன்றைக்கி வந்து முடிச்சுக்கோம்